upendo ni zao la mapenzi. Mapenzi huzalisha vingi msikilizaji ambavyo vinaweza kuwa ni vizuri ama vibaya. Hivyo ni vyema ukajitafakari kabla ya kuingia kwenye dhana hiyo. Hii simulizi imeandikwa na mtunzi Yona Fundi na kusimuliwa kwako nami msimulizi. Anko J. Simulizi inayoitwa Penzi lililopotea. Hii ni simulizi mixi. Karibu. Eh? Kantangaze. Mapenzi babu upo? Ilikuwa sauti ya mama kwa muonekano wake. Sauti iliyosifika ya kwamba ni shangingi la mtaa. Mama huyo alikuwa na hiyo sifa ya kwamba yeye ni shangingi la mtaa bwana. Sauti hiyo ilimfanya msikilizaji aliyekuwa anaisikiliza kuweza kukunja sura kwa ghadhabu na kuongeza sauti ya redio yake kwa mara nyingine tena. Mirindimo ya redio iliendelea kurindima kwa sauti ya juu sana huku msikilizaji alionekana wazi nyimbo ile ilikuwa ikimchoma vilivyo. Maana aligugumia kufuatisha kile kilichoimbwa na msanii mkali wa miondoko ya Bongo Flava nchini Tanzania, Nasibu Abdul. Mashairi yale yaliyokuwa yametungwa kibunifu mno, haswa ya kizungumzia mapenzi, yaliendelea kumpagawisha yule bwana wa makamo kiumri kabla ya sekunde kadhaa kusikika misonyo mikali kutoka kwenye kinywa chake. Misonyo iliyotokana na kulaani vikali hali iliyotokea muda mfupi iliyotokana na kukatika kwa umeme ghafla katika nyakati hizo. Aliendelea kulaani vikali huku akifuatiwa na matusi, matusi yaliyokuwa yakimtoka hovyo kwenye kinywa chake. Taratibu alikuwa akisindikizwa na ile chupa ilionekana kubeba kinywaji kilichojizolea umaarufu nchini Tanzania katika miaka ya mbili. Uwezo wa kile kinywaji msikilizaji Ulikuwa kimfanya mtu kulewa kwa mafunda machache tofauti na vinywaji vingine vilivyokuwa vikitengenezwa na makampuni yaliyojihusisha na utengenezaji wa bia nchini Tanzania. Mbafu <sighs> kabisa wa watu. Aliongea punde tu baada ya sauti ile muziki kukatika ghafla kutokana na kukatika kwa umeme. Ni watu sizani kama ningewaacha ningelikuwa rais. Mara moja nikifukuza wengine itambua kama mimi ndo Frank Lugongo au nani. Aliongea akionekana dhahiri kwamba michukizo na lili jambo kwa namna yoyote ile. <sighs> Kenge maji kabisa ana katakata tu. Haji watu tupo kwenye mudi gani si wapendi mimi aona wakata ubeme. Alingaka kwa mara nyingine tena kwa sauti ya juu iliyochanganyika na sauti ya kilevi kilevi tu kabla ya kusikika vicheko upande wa pili. <laughs> Icheke mie. Ni nune na bwana. Mjini hapa. Msikilizaji, maneno hayo na vicheko hivyo viliongeza hamaki kwa Franki. Alipalamia mlango kutokea wa chumba chake kama akili yake ilivyokuwa ikimtuma. Akili ya pombe ilimsukuma kweli, akasukumika. Alikunja uso mithiri ya mtu aliyelamba ndimu vile akiwa na usikilize uchungu ule. Lakasha, hasira zilizokuwa zimemtawala kijana Franki na kumtafuna kweli kweli. Yote kutokana na vicheko ambavyo alivyoviona ni kama vya kikebehi vidi yake. Hapa kwa kifupi tunasema Franki alijihisi eh? Ndiyo kabisa. Kwa namna ya aina yake, Franki Alusukuma mlango ukasukumika na miguu yake kamuongoza kuelekea kule sauti alipokuwa anazisikia. Cha ajabu sasa, msukumo wake ambao haukuwa wa kawaida, uliwafanya hata wale waliokuwa wanacheka vile vicheko kutawanyika na kuingia mavyumbani mwao. Na ubaya watu wale walizoea kufanya vile ili kuridhisha nyoyo zao. Kitu ambacho walikisahau ni kwamba mwenzao alikuwa kwenye tatizo kubwa. Tatizo lililohitaji dawa thabiti kabisa katika kulikabili. Mwanzoni unaweza ukaisi huenda ni pombe tu ndizo zilizokuwa zikimuongoza kufanya yale. Kila kitu kinakuja na sababu msikilizaji. Mapenzi ndio chanzo cha yote. Na kama ingetokea kuyakataza haya katika hii dunia, aise nami ningekuwa mstari wa mbele kabisa kuyapinga haya mapenzi. Ningebeba shuka kubwa jeupe lingekuwa na maandishi makubwa ambayo Nengekuwa nimeachora na kama siku yaandika kwa mkono wangu 
Maandishi hayo yangesomeka vizuri tu kwenye macho yenu ya kwamba mapenzi yasitawale dunia bali dunia ndio itawale mapenzi. Maana kwa bwana Franki haikuwa kero ya kawaida bali ilikuwa ni zaidi ya yote. Fujo za Franki hakuna mpangaji aliyekuwa hazifahamu. Mikelele ya redio kila napotoka kazini ilikuwa ni kama jadi yake vile. Ulevi ulikithiri pia. Uliwapa kero sana upangaji wenzie. Tatizo si ulevi wake la kasha. Frank akiwa melewa, kila mtu atajua tu. Mdomo wake haukuwa hata na pazia. Hili iliwafanya hata baadhi ya wapangaji kuhama nyumba kuacha wale ambao waliokuwa wamezoea hiyo tabia ndugu yule. Licha ya kulalamika sana kwa mama mwenye nyumba kwa baadhi ya wapangaji, lakini unaambiwa haikusaidia kitu. Kwa sababu mama mwenye nyumba hakuwa mkaaji ndani ya nyumba hiyo. Hivyo kelele na vituko vyake vilibaki kuwa ni shida kwa wapangaji wengine. Baadhi ya wapangaji waliomjua Franki walibaki tu kusikitika msikilizaji kutokana na tabia yake ambayo hapo mwanzo hakuwa nayo na kwa kiasi kikubwa tabia hiyo ilichangiwa na matatizo ya kimapenzi. Franki hapo mwanzo alikuwa kipendwa sana na wapangaji wenzie. Lakini ghafla tu baada ya kuachana na msichana aliyekuwa akiitwa Shani miezi kadhaa nyuma iliyopita tabia Frank ilibadilika haswa kwa upande wa nyumba hiyo amani ilikuwa ikirejea pindi tu unapokatika umeme kitendo ambacho huwa anakilaani sana kijana Frank Ah shanzi sana Yelo ningewa kamata Ungenijua mimi ni nani Muulizeni Shani anajua habari zangu. Miss chezo chezo hata kidogo mbonye. Alingaka kwa mara nyingine tena kijana Frank na sauti mbovu iliyokuwa ikitoka kwenye kinywa chake. Ikienda sambamba na mitetemu ya miguu yake, sawia kabisa ilionekana kukosa nguvu kutokana na ile hali ya ulevi. Taratibu kijana Frank alipiga hatua kuelekea kwenye chumba chake na safari hii kime kilitawala kwa muda mrefu. Kigiza nacho kilianza kuingia kuifukuza nuru ile iliyokuwa ikileta mwangaza kwenye mboni za watu. Lakini hiyo haikufanya waliopewa dhamana ya kuleta nuru kipindi jua linapochukua nafasi yake katika ulimwengu kurudisha umeme. Hali iliendelea kuwa vile vile tu kimya nacho kihakikuwa nyuma, maana hapakuwa kukisikika kinywa cha aina yoyote mule ndani. Wakati huo msikilizaji, kila mpangaji Alikuwa kipumua kwa namna yake sasa. Wengi wao wakitamani hata ile hali iendelee kuwa vile vile. Ijapokuwa wengi walilaani kwa kitendo cha kukatika kwa umeme, lakini kwao ilikuwa ni bora vile. Angalau kuliko fujo za Frank ambaye amwapo kuifungulia redio yake haijalishi mchana au usiku. Yote ni kuukonga tu moyo wake kwa tungo zilizojaa mambo ya mapenzi ndani yake. Ilikuwa ikimpa faraja sana kijana Frank. Satano ya usiku iliwadia bwana nyakati ambazo mara nyingi kwa muda ambao ulikuwa ume katika umeme ilikuwa wazi ungerudishwa lakini hiyo ilikuwa ni tofauti kabisa kwa siku hiyo Hivyo vitanda viliwalaki vyema waliokuamo juu vitanda hivyo ndani ya nyumba ile Hapa kuna bogudha kama siku nyingine Mwenye kuota aliota basi limradi tu Kwa upande wa bwana Frank usingizi ulimchukua akachukulika kweli kweli mpaka kijua kinachomoza alikuwa bado yuko kitandani kama vile aliyejibuaga Mwito wa simu ndio uliomshitua Frank kutoka usingizini Haraka haraka alianza kuitafuta sauti ilipokuwa inatokea Hapakuwa mbali mkono wake nao haukuwa mzito ulimtii na kulitoa kwenye usuruali Punde tu alipoitoa kwenye ule mfuko alitumbulia macho yake kile kio cha ile simu kio nacho kilimpokea damu ikawa inamchemka kijasho cha mbamba hakikuwa nyuma kwenye mkono wake ilikuwa simu iliyompokea na taarifa huku ikitembea na jambo lake lililokuwa likiendelea kujitengeneza <sighs> ah bosi vipi aliuliza Frank kabla upande ule wa pili wa ujejebo Vipi Frank mbona unachelewa kazini? 
ilihoji sauti kutoka upande wa pili katika hali ya utulivu kidogo. Katika hali ya kitetemeshi, Frank akasema, "Hapana bosi. Muda si mrefu nitakuwa hapo kuna mambo tu yaliingiliana hapa. Usijali kama tulivyopanga." <sighs> Haraka. Na kuhitaji ufike ofisini. Frank alisikia sauti upande ule wa pili kwa mara nyingine tena. Sauti ambayo haikuwa ngeni kwenye sikio la Franki aliifahamu sauti ya bwana Alafa Muhando, mkurugenzi wa kampuni iliyokuwa akiifanyia kazi na miliki wa kampuni ya Alpha DT Limited iliyokuwa ikijihusisha na usafirishaji wa mizigo nje na ndani ya nchi Tanzania. Kampuni iliyojizolea umaarufu kutokana na utoaji wa huduma nzuri kwa bei nafuu ukilinganisha na kampuni nyingi zinazojihusisha na masuala ya usafirishaji wa mizigo. Frank. 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 Alibwabwaja bwana Alpha Muhando akifuatiwa na jina la mfanyakazi yule aliyekuwa akizungumza naye punde alipomaliza kuongea na simu. Sikia George. Frank amekuwa tatizo ndugu. Yaani utendaji wa kazi au ridhishi kabisa kwa kipindiki. Na sio Frank ni naye mfahamu kabisa. Sio Frank naye mfahamu. Alingaka kimya kikapita kisha kaendelea. Na kama si kuifikisha mbali kampuni yangu, haki Frank asingekuwa hapa. Siwezi kuvumilia mfanyakazi wa namna hii. Najua ni mtu wako na mpa nafasi ya mwisho. Punde sito sita kumfuta kazi ndani ofisi yangu. Situangalia wala nini wala kitu gani. Gadhabu ilimpanda haswa bwana Muhando. Mikono yake ilitetemeka mithiri ya mgonjwa kifafa. Uwazi uchungu ulikuwa umemshika kwa maana maneno hayakuwa na kituo kwenye kinywa chake na hakuwa na mzaha hata kidogo. Alizungusha kiti vizuri kuelekea upande ule wa pili alipokuwa ameketi George. Uh. <coughs> Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa mkuu. Lakini Frank namfahamu vyema, najua hilo George. Nalijua hilo George unataka kumtetea, si ndio? Kwa upole uliochanganyika na hasira, alijibu mwana Muhando akimtazama kwa makini mno kijana George. <sighs> mkuu. Lakini naweza kusema kipindi chote alichofanya kazi hapa Frank bado haujafahamu jambo moja kutoka kwa Frank. Tambua hilo. Frank si mtu wa kuyumbishwa kama unavyofikiria wewe. Nimefanya nika simu mrefu sana boss. Ila tambua kitu kimoja. Ana kitu kikubwa sana kinamsumbua mkuu. Aliongea George kabla kujikohoza kidogo na kuendelea na maongezi. <sighs> mkuu. Sasa hapata mwezo wa sita. Tangu usanifu wa kazi kwa upande wa Frank upungue. Sindio boss. Aliuliza George kabla kunyamaza na sauti ya mkurugenzi Muhando kupenya kwenye masikio yake. Leo. George, endelea na kusikiliza kijana. Kama nilivyokuambia awali boss. Franki ana matatizo makubwa mno. Na inapaswa tumsaidie. Si kwa faida ya kampuni tu. Bali hata kwa faida ya sote. Sisi kama binadamu inapaswa kumsaidia. Alinyamaza kidogo George huko kimwangalie Muhando ambaye sasa alisogeza karibu kiti chake na kuongeza umakini wa kile alichokuwa nakisikia. <sighs> Boss. Tangu kutengana na mwanamke aliyekuwa akiitwa Shani, basi hapo ndipo matatizo yalipoanza. Frank alikuwa akimpenda sana mwanamke yule. Unasemaje? Ni kweli kabisa mkuu. Franki ana matatizo. Na huyo mwanamke ndiye chanzo cha yote. Si hapa, si hapa tu ofisini. Hata nyumbani kwa huko. Nyumba nzima imekuwa ni kituko mlevi mlevi fujozi sizokuwa za msingi. Unajua nini mkuu? Aliuliza George baada ya kimi cha muda mrefu kwa bosi Muhando ambaye Aliendelea kusikiliza ngonjera zile za mfanyakazi wake mahiri aliyefahamika kwa jina la George. 
endelea na kusikiliza nipo makini bosi frank alikuwa akimpenda sana shani yeye ndiye alikuwa kiapo chake cha mapenzi na alikuwa akimuona mwanamke wa pekee sana katika maisha yake alimpenda mno alijitahidi sana kumpatia kila kitu kwa muda mfupi aliyokuwa naye eh ikawaje ah, si hivyo boss alijaribu kujisogeza kwenye familia yao japo haikuwa rasmi lakini baadhi ya ndugu zake walikuwa namfahamu mfano yule mamake mdogo na shani sio nampata yule boss ndio 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 nampata sana tu basi ilikuwa ni hivyo Frank na Shani, Shani na Frank. Sasa hapa kuna vitu ambavyo mpaka naongea na wewe sijavipata vizuri. Ni vitu gani hivyo George? <laughs> bwana Muhando ambaye ni mkurugenzi aliendelea kumuuliza bwana George. Haikuonekana mwenye shauku ya kutaka kufahamu haswa kilichokuwa kinamsibu Frank. kitu ambacho bado kinanitatiza kuhusu kuacha na kwao. Sijajua nini kilichokuwa chanzo. Lakini ninachokumbuka siku moja nilipokuwa maeneo ya Coco Beach katika usiku mmoja. Sikumbuki vizuri nilikuwa nikishuhudia mechi ya Manchester United na Arsenal. Basi nikiwa sambamba na yule ndugu yangu kibonge hivi anaitwa Azam yule nadhani yule boss unamjua bana. Ya yeah, ya yeah. nampata vizuri kijana hivi yuko yuko wapi hivi yule kijana? Yupo bosi. Sasa eh siku ile nilipata mfadhaiko sana. Mfadhaiko gani huo? Ah, bosi sutoria sasa na kusimulia. Sawa na kusikiliza. Nilipata mfadhaiko sana. Maana wakati tunaingia pale Coco Beach nilikuwa natazamana, ndio nilikuwa natazama hapa na pale. Kwenye meza moja wapo macho yangu yalikumbana na taswira ya Frank. Eh bana, si mchezo. Maana alikuwa akikata pombe kama vile anakata maji. Ujue boss, tangu namfahamu Frank, sikuwahi hata siku moja kumuona akiwa na kunywa pombe zaidi ya maji na soda tu. Kwa hiyo nilijisogeza eneo lile kumuuliza kuli koni Frank. Hapo ndipo nilipofululizwa. Na lile jina la Shani, 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 Shani. Jina la Shani lilitamkwa mara kumi kidogo kwa sauti kali ilioleta mshangao kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wapo karibu na yule. Sasa boss. Hapo ndipo nilipoweza kufahamu jambo lile. Na tangu siku ile Frank ya kuwa Frank yule niliomzoea na hata utendaji wake wa kazi ulianza kupungua. Nililifahamu hilo mapema sana boss. Lakini bosi Lakini nini George mbona unyoshi maelezo? Uliniambia nikae kimya nikusikilize nisikuitike na kusikiliza unaniambia tena lakini lakini nini? George, huyu mtu ni wa kumfukuza tu kazi kwa hiyo story unaniambia. Mimi usiwezi kuvumilia hasara inayosababishwa na uzembe wa mtu mmoja. Hiyo iko wazi. Eti kisa mapenzi? No George. Katika hilo utanisamehe. Siwezi kumsamehe rafiki yako. Bosi. Bosi. Bosi nini? Nisikilize kwanza bosi. Na kusikiliza ndio. Frank anahitaji mtaalamu wa kisaikolojia. Niamini mimi boss. Frank atarudi kwenye hali yake kama zamani. Namtambua Frank ni mchapa kazi boss. Naomba ufikirie hili mara mbili mbili. Uh, mimi na kuamini sana George na kwa sana. Na kwa heshima yako nitalifanyia hilo kazi na nitagaramia kila kitu. <laughs> sawa sawa mko. Na imani Frank atakaa sawa. Na mambo ya kutafuta mtaalamu naomba nichi mimi. Wewe naomba niwezeshe tu. Okay. Ikiwezekana inaweza kachukua gharama ngapi? Ah bosi, so pesa nyingi sana 
kupata hata milioni tano tu bas. Okay. Sawa. Utonge na mwasibu wa kupatia hizo pesa. Sawa sawa mko. Mimi naomba niende nikaendelee na majukumu. Okay George. Sasa usitelewe kuleta lile faili. Sawa bas. Aliongea George huko akimaliza kufunga mlango wa ile ofisi na akatoka nje. Oi 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 hey hey hey. Hapo 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 soge hapo kidogo mbele. Eh hapo. Eh pana tosha hapo. Oh eh wa. Mzee umetisha sana mzee. Umeniendesha vizuri mno. Aliongea Frankie huko akimkabidhi noti ya shilingi 10000 yule dereva boda boda. Na mara moja alipiga hatua kuelekea jengo lililokuwa la gorofa tatu haraka haraka kama mtu aliyekuwa amechanganyikiwa. Hata baadhi ya watu waliokuwa kipishana nao pindi alipokuwa anapandisha ngazi za gorofa lile waliweza kuhisi kwamba amepatwa na uchizi. Alizidi kupiga hatua Frank mpaka alipokaribishwa na mlango wa ofisi katika namna ya aina yake. Oi, <sighs> George. Vipi ndugu yangu? Safi to safi Frank. Bosi si upo ndani. Ya. Yeah. Okay, ngoja basi nikamuone kwanza. Poa poa Frank amna shida. Aliongea George, wakati huo tayari alishia ufikia ule mlango wa ofisi ya mkuu wa kampuni ile bwana Alpha Muhando. Frank aliufungua. Macho yake yakawa yanatazamana na bwana Muhando katika namna iliyomtia shaka. <laughs> ah. <clears throat> Numbers. Ah. Bosi samani sana kwa kuchelewa kwenye miadi yetu kama jana tulivyokubaliana. Aliongea Franky huko akimtazama bosi wake Muhando ambaye hakuonesha kujali lile. Si kwamba alipendelea lile lakini tayari alishafahamu matatizo ya mfanyakazi wake ambaye kwa muda wote alikuwa akijiona hiyo sawa. Ah. Uh. Frank. Usijali kijana wangu. Na kuamini sana. Aliongea mkurugenzi Mwando huku akitengesha miguu yake juu ya kiti kile ndani ya ofisi ile, kuonesha ufahari wake mbele ya Franky. <sighs> ah. Sawa boss eh? Lakini Kutokana na mambo fulani fulani jukumu lile niliamua kulibadilisha. Badala yake kuna majukumu atakupatia George. Ni muhimu sana na kuomba uyafanyie kazi na nisingependa uniangushe kabisa kwenye hilo. Aliongea mkurugenzi Muhando kwa msisitizo. Jambo ambalo sasa lilimshtua sana Franky huko akikunja sura kwa ghadhabu ya kutaka kufahamu. Lakini hakuwa na cha kufanya zaidi ya kulipokea na kulihifadhi kwenye kichwa chake kilichokuwa zaidi ya mashine. Sawa nimekuelewa mko. Alonge Franky huku yakifuatiwa na maneno ya mkurugenzi Mohando ya kumtoa hofu juu ya kile maana hali yake ilibadilika ghafla mno. Frank. Ndio boss. Ondoa shaka na hofu hakuna jambo baya lolote lile. Mimi na kuamini sana Frank. Swala lile nitalishughulikia mimi mwenyewe. Sasa sina majukumu mengi sasa hivi kijana wangu sawa. Hivyo ondoa shaka kabisa. Wewe unajua jinsi gani kampuni yangu inavyokutegemea ukiwa kama mfanyakazi muhimu ndani ya kampuni hii, si ndio? <laughs> sawa. Sawa mko nimekuelewa. Majukumu yote nimemwambia George atakupatia mambo yote umuhimu. Kwa hiyo ni vivyo mko kaenda kumwona rafiki yako George. Okay mko. Sasa unaweza kaenda ukaendelea na kazi kama kawaida. Asante sana. Yalikuwa ni mazungumzo ya bwana mkurugenzi Muhando, bosi wa kampuni ile ya usafirishaji wa mizigo nje na ndani ya Tanzania. Kampuni iliyojizolea umaarufu nchini kwa huduma zake nzuri, 
na kila mtu alipenda kutumia kampuni ile kwa usalama wa mali zake kokote kule ilipokuwa ilitakiwa kwenda na ilifika salama salimini bila upotevu wote kampuni ambayo kiasi kikubwa alipata umaarufu baada ya kuajiliwa Frank miaka miwili tu iliyopita mambo yakabadilika sasa jina likawa kubwa kutokana na juhudi tu za kijana yule na ubunifu wake pia alikuwa akija na vitu vipya ambavyo ilifanya kuongezeka ubora na usalama wa kazi ile ndani ya kampuni sifa ambazo hazikuishia Tanzania mpaka nje ya nchi ilikuwa ikisifika mno hata baadhi wa Tanzania waishio nje ya nchi walikuwa kisafirisha mizigo yao kupitia hiyo kampuni hivyo kwa upande wa Frank ndani ya kampuni ile alipewa kipaumbele kwa kiasi kikubwa na ndio maana utendaji wake wa kazi ulipoanza kupungua ulimshtua sana kila mmoja haswa mkurugenzi wa kampuni ndugu Alpha Muhando na swala la kumfukuza ilikuwa ni ngumu sana. Unawezaje kumfukuza mfanyakazi wa aina ya Franky? Jibu linakuja ni ngumu kupoteza mfanyakazi wa aina ile wakati tatizo lake ushalifahamu. George ndiye aliyachiwa lile jukumu kama awali alivyosema na uzuri ni kwamba kwa upande wa kijana George alivyochiwa hilo naye alilikubali kulifanya lile kwa moyo mmoja kabisa yani kwa moyo mkunjufu. Oh George. Niambie ndugu yangu. Aliongea Frank pinde tu alipofika eneo lake la kazi na kuketi. Wakati huo, akimwangalia George ambaye aliweka na yubizi kupanga panga mafaili kadhaa. Aha. Ndio ndio, ndio Frank. Niambie ndugu yangu. Alizungumza George baada ya yale maneno Frank kupenya kwenye ngoma za masikio yake. Uh, George Bosi kaniambia una maagizo yangu ya kazi ndugu. Inakuwa aje sijaelewa bado. Ah, yeah. Bosi hajakosea mambo yote ninayo hapa lakini kwa vile si ya kufanya muda huu nitakujuza tu ndugu. Sawa sawa George. Na kuamini sana kijana. Vipi lakini mambo mengine? Ah, kama unavyoona Frank tunaendelea kupambana mzee. Alijibu George huku akiendelea na kile alichokuwa nakifanya. Kimya kilitawala baada ya maongezi yale. Kila mmoja alionekana kifanya mambo yake katika eneo lake. Ubiza ulichukua nafasi sana mpaka mida ya saa sita na nusu. Mida ambayo mara nyingi huwa anaenda kupata maakuli wafanyakazi wa kampuni ile. Na kama ilivyo tumbo ukishalizoesha basi linaenda kama vile tu ulivyokuwa umelipangia ratiba. Hatimaye ukimya ukapotea na maongezi yakachukua nafasi kwa mara nyingine tena. Matumbo yakiwa na unguruma yakidai haki yake ya msingi. Ah, uh, ndio ndio George. Bwana una mida makuli mwanangu, tumbo unacheza sasa. Ilisikika sauti ya Frank akimwambia George ambaye tayari alikuwa ameshachoka maana alipiga nyayo tu pale kwenye meza yake. Ya. Yeah. Kweli kweli Frank, uko sahihi. Ila Frank, subiri kidogo ni ngofu sini kwa mkuu hapa. Alafu tuanze tu maeneo tukapate. Si unajua tena mwanangu ndugu, si unaelewa? Aliongea George huku akiwa na nyanyuka lile eneo na kuongoza kulipokuwa na ofisi ya mkurugenzi wa kampuni. Mkuu Alisikika George Punde tu alipoingia ofisini mule huku bwana Muhando akiacha kile alichokuwa nakifanya na sasa alikuwa anamsikiliza kama itikia naam. Ah. Uh, mkuu. Kwa tatizo la Frank. Ningeshauri mimi ningempeleka Uganda. Kule Uganda kuna profesa mmoja ni kiboko sana kwa kazi hii. Hata ndugu yangu mmoja aliwahi kupata ugonjwa kama huu wa uchizo wa mapenzi lakini kwa profesa yule mwezi mmoja tu habari yake ileisha na hali karejea kawa sawa. Kwa hiyo nakwambia mkuu huyo ni kiboko kabisa yani. Eh, nakusikiliza. Kama utakuwa tayari mara moja tunaweza kufanya hivyo na imani kwa kiasi kikubwa hilo litakwisha kwa muda mfupi tu. George. Kwa nini mimi na tatizo na 
Mimi sina tatizo na wewe. Mimi ninachokitaka tu kampuni yangu irudi kama zamani. Namjua bwana Frank, kwa sitaki kumpoteza kabisa. Unafahamu vyema utendaji wake. Tumekuwa tukikosa, yani utendaji wake ule wenyewe wenyewe tumekuwa tukiokosa kwa muda sasa. Mambo yaendi sawa kabisa. Wewe mwenyewe unajua jinsi gani tulivyowekeza kwa mtu huyu kwa gharama yoyote ile. Mimi nipo tayari chochote. Wefanya kile ambacho unaona kwamba kitaleta mwafaka mzuri kwa 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 kwa, kwa kijana huyu Frank. Aliongea bwana Muhando kusisitiza lile huku akiwa na rusharusha mikono yake mithiri ya mtu aliyekuwa akiimbisha kwenye bendi kama sio yeye awali aliyekuwa kigomba kuhusu Franki. <sighs> Basi boss mimi nakubaliana na wewe mkuu kwa asilimia zote na mipango ya Uganda nitapanga sasa hivi. Najua jinsi ya kumja Frank aelewe maana si ulimwambia aje kuchukua maagizo ya kazi kwangu. Ya nilimwambia hapo George. Wewe tu wala hatusijali mimi sina tatizo. Okay mkuu, nitamaliza tu kazi hiyo. Hiyo kazi ndogo sana. Basi nakutakia mafanikio kwenye hilo. Aliongea ndugu Alpha Muhando mkuu wa kampuni ile. Wakati ule George alishaanza kutoka ndani mule ya ofisi taratibu akifungua na kufunga mlango ule pindi tu alipotoka ndani ya chumba kile. Oya, George vipi mbona umechelewa sana mzee? Ah, usijari Frank. Unajua mkuu naye ana story story nyingi. Alijibu hivyo George huku akimuonesha ishara ya kutoka lile eneo kuelekea kupata maakuli kwa muda ule. Waliendelea kupiga hatua huku wakitupiana maneno ya utani kama ilivyokuwa kawaida yao haswa George kupendelea sana yani kumtupia vijema maneno vya kumchombeza Frank tangu hapo urafiki wao ulipokuwa mkubwa sana. Frank alikuwa akimsikiliza sana George na hivyo hivyo kama ilivyokuwa mwenzie urafiki ulipiteleza kama undugu vile. Hii ilitokana na Frank kumfanyia mpango George kuajiliwa ndani ya ofisi ile baada tu ya kuzunguka sana kwenye maofisi mengi punde alipomaliza chuo lakini hakutosha yeye kupata kazi sehemu nyingine kwa uraisi kutokana na kutokuwa na refa yani refa mtu ambaye anakuunganisha connection Frank hakuwa na rafiki zaidi tu ya huyu George ambaye ndo aliyemuunganisha kwenye kampuni lakini siku ile alipoonana na Frank viwanja fulani hivi waliweza kufahamiana kwenye maongezi maongezi tu ndipo George alipopata zali Naweza sema hivyo maana alizunguka kila eneo ya mji. Jua tuliliishia kumwangukia bila kuambulia kitu chochote kile. Ilikuwa ni kama masahala, lakini ndio ilivyokuwa. Hakuamini mwanzoni, lakini ile siku anaangalia kwa mara ya kwanza ndani ya ofisi ile ndipo alipoamini kuanzia hapo, alitokea kumkubali sana Frank, akiamini kwamba katika dunia watu wachache sana wanaweza kuwa kama Frank. Msikilizaji mimi yanko je ngoja nikwambie kitu. Jifunze urafiki wa kweli, unajengwa na uthamini wa moyo. Ruhusu moyo wako kujenga thamani kwa kutengeneza urafiki wa dhati miongoni mwenu. Basi, waliendelea kupiga hatua mpaka kwenye ule mgao ambao mara nyingi hupendelea kwenda. Walipofika, walipokelewa na bashasha za wahudumu wa mgao ule kama ilivyokuwa kawaida yao kufanya hivyo. Karibuni wakaka Ilisikika sauti ya mhudumu yule pindi tu Frank na George walipoketi sehemu hiyo. George akasema asante. George alijibu hivyo huku vidole vya Frank vikiwa bize kwenye simu yake akigusagusa na kuperuzi mitandaoni. Niwasaidie nini? Kama kwa yetu bwana nawe. George alijibu kufanya mhudumu yule kutoka lile eneo kwenda kufuata mahitaji ambayo mara nyingi Frank na George hupendelea kula ndani eneo hilo. Wakawa wamezoeleka hivyo. Jibu lile lilitosha kabisa kujua nini wanachokihitaji kwa mchana ule. Dakika kadhaa zilipita kabla muhudumu kuleta vile walivyokuwa wameviagiza. Taratibu akakiweka kwa makini kabla ya kuwakaribisha Frank na George na kutoka lile eneo. Kwa njaa ilivyokuwa imewakamata hata maongezi haya kuwepo kama awali walivyokuwa wameingia ndani ya mgawa ule. Kilichofuata ni kukimbizana mpaka pale matumbo yao yaliporidhia punde tu ile speed ya kupakia kile chakula ilipoanza kupungua kuelekea kwenye matumbo yao. Hapo sasa kime kikapoteza nafasi sasa soga zikarejea kama awali hapo ndipo Frank alipona panafaa kuuliza majukumu yale ambayo bwana Muhando atakuwa amempatia. Maana roho ya kutaka kujua sana ilichukua nafasi upande wake. 
Frank akamwambia George, "Oya George, niambie basi iko hiyo issue." Alizungumza Frank huko akimtupia jicho upande ule alipokuwa George wakati huo alikuwa yu tayari kumalizia kila alichokuwa nakula. Taratibu akiendelea kukisindikiza na soda kama kawaida yake kupendelea sana kinywaji kile. George akasema, Eh ndio 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 Frank. Nipo kwa ajili yako ndugu yangu. Unatambua vyema mimi na wewe ni mimi na wewe ni yani wewe wewe na mimi ni mimi. Sikio umeelewa? Yeye nimekuelewa George. Nalitambua hilo naomba unijuze ndugu yangu. Bosi mwando naona. Sasa hana imani na mimi hata kidogo. Frank. Naam. Bosi mwando namtambua vyema ndugu yangu. Usifikiri chochote. Sawa. Usifikiri chochote kwa ndugu yule namtambua vyema Mwando anavyokuamini sana. George alicheta tabasamu kidogo kabla hajaendelea kunena kile alichokuwa anaendelea kukinena. <sighs> Kwanza nina habari njema sana kwa ajili yetu ndugu. Unajua hilo? Hapana sijui hebu niambie hicho. Mbona nitamaanisha sana? Aliongea Frank huko akivuta kiti kuongeza umakini juu ya kulisikia lile ambalo lipo ndani ya kinywa cha George. <sighs> Sikia. Ndio nakusikia. Iko e hivi. Bosi Mwando ametupendekeza mimi na wewe kuelekea Uganda. Uganda? Nilitegemea utaniuliza hilo. Pindi nitakapokujuza. Jibu ndio. Ndio maana nilihitaji muda wa kuyazungumza haya lakini kiufupi. Ni kwa ajili ya kwenda kuongeza ujuzi ili kuweza kuhakikisha kampuni yetu inakuwa tishio Afrika nzima. Aliongea George huko akimwambia Frank na safari hii alikuwa anamwangalia kwa umakini mno akionyesha msistizo juu ya lile alilokuwa analizungumza. Maneno yale yalikuwa kipenya sawia ndani ya ngome za masikio ya Frank kuleta ukinzani wa lile jambo. Maana lile lilikuwa ni ghafla na hakutegemea kutokea kile kwa sababu kawaida ya kampuni ile kama mfanyakazi atatakiwa kwenda kuongeza ujuzi nje ya nchi. Huwa kuna kuna vikao maalum vya kupendekeza lile na taarifa inamfikia mlengo wa mapema. Sasa kwa hii ilikuja kiutofauti kidogo. Lakini Frank kutokana na maneno ya ushawishi ya George hakuweza kuweka pingamizi sana. Hatimaye kinywa cha Frank kikawa kinatamka maneno ambayo yalikuwa ushindi zaidi kwa upande wa rafiki yake George. Ah. Uh. Okay. Nimekuelewa George. Kwa heshima yako kama ndugu yangu, sina kipingamizi katika hilo. Na uzuri tunaelekea wote huku nafahamu vyema utakuwa umetafakari kwa makini juu ya hili haina haja ya kuweka pinga mizi juu ya hili ndugu yangu. Kwa mimi niko tayari kwenda huko. George alifahamu Frank ya kwamba ni mwenye msimamo sana na asiyekubali kuyumbishwa. Hivyo kukubali kuraisi vile kwa upande wake hakuwa akiamini lile. Hivyo ilikuwa ni zaidi ya ushindi. Alitamani hata kufurahia lile jambo mbele ya Frank ambaye hata hakujua dhumuni la lile lakini kukubali kwake kulileta tumaini kwa George kama alivyomwahidi bosi wake mkurugenzi Mohando swala lile ya kwamba atalimaliza yeye Mtiani wa kwanza George akawa ameufanikisha kwa urais mno hata mwenye hakuamini <sighs> Okay Okay Ah uh, Nilitegemea hilo ndugu Nilitegemea hilo Najua sijawahi kukuangusha. Tangu nilipojiunga ndani ya kampuni hii, daima nitakuwa upande wako ndugu yangu Frank. Aliongea George, maneno yenye nia na madhumuni ya kumlainisha Frank kwa maneno ya matamu kweli kweli juu ya lile, asijakaweka pingamizi. Pindi atakapopata muda wa kuyafikiria yale yakiwa peke yake. Maana alifahamu kabisa, ile ilikuwa ni kama kumshtukiza Frank, hivyo majibu yake yanaweza kumgeuka kama angeweza kufikiria lile kwa kina. Baada ya kimya kidogo, hatimaye Frank akauliza swali. George. Kwa hiyo safari itakuwa lini? 
French alipuliza hilo swali kitu ambacho kilimfanya George kufikiri kwa haraka haraka na kujibu huku akiamini ya kwamba kiasi kikubwa angeweza kupata nafasi ya kwenda Uganda siku inayofuatia kwa sababu ya kujuana na watu wengi wa mambo ya usafiri wa anga isinge kwa shida akamwambia kesho Alijibu George jibu ambalo halikumtisha Frank alichukulia kawaida hata hapo George alizidi kujiona ni mshindi kwa siku ile maana Frank hakuwa kipingana na neno lolote lile lililokuwa linatoka kinywani mwa George Jambo ambalo lilimkumbusha kwenye mikutano ya kampuni ile mara nyingi Frank huwa ni mtu wa kupinga sana maamuzi ya haraka na kushtukiza yanayofanywa na mkuu wa kampuni ile ndugu Alpha Muhando. Jambo ambalo lilimstajabisha sana George siku hiyo. Hata hakuamini lile alilokuwa analisikia kwenye ngome za masikio yake ya kwamba Frank alikuwa anakubaliana na kila neno atakalolitamka. <sighs> ah, sawa George, hamna shida. Alijibu hivyo Frank huku akiwa tayari wameinuka eneo hilo na kwenda kulipa maana huduma alichelewa kuja mahali pale walipokuwa wamekaa Walifanya malipo kabla ya kuanza taratibu za kupiga hatua huku wakizungumzia mipango ya safari ile Kokoa George alikuwa ndio kila kitu alima kufanya mipango ile mapema kuhusu taratibu zote za safari na mahali kule walipofikia na swala lile juu ya tiba Hakika kwa siku hiyo George alikuwa busy sana kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa huku Tanzania na kule Uganda. Kiukweli aliangaika mno mpaka saa moja za usiku ilikuwa inaelekea kufuatilia ile mambo kwa kina mpaka alipokuja kufahamu kila kitu kitakavyokuwa. Ndipo alipowasiliana mara moja na bosi wao Muhando na kumpatia ile taarifa juu ya gharama. Na kwa upande wa Muhando hakuwa na pingamizi zaidi tu ya kupitisha lile. Hakuishia hapo alimtafuta Frank na kumpatia maelekezo yale. Cha kustajabu siku hiyo Frank hakuwa amelewa kitu ambacho kilizidi kumpa ushindi George akiamini sasa kazi inaenda kama vile alivyokuwa ametegemea. Naam. Msikilizaji. Mnamo majira ya saa mbili za jioni ndege ya kampuni ya Air Tanzania iliwasili ndani ya uwanja wa ndege wa kimataifa ndani ya nchi ya Uganda. Majira yale ambapo kijua ndio kilikuwa kinaelekea kuzama. Ndege lile kubwa lilikuwa limebeba abiria wasiopungua arobaini kwa kasi aina yake ilitua ndani ya ardhi ya Uganda. Dakika kadhaa pilikapilika za abiria kupokelewa zilianza hapo ndipo George hakuchelewa. Moja kwa moja alimwongoza Frank kuelekea mahali kula alipokuwa tayari alishapanga kabla ya kuondoka nchini. Haraka walielekea geti la kutoka kiwanjani pale huko wakikumbana na bugza ndani ya hapa na pale kwenye uwanja huo wa ndege. Bugza ambazo walizizoea muda mfupi maana wa Tanzania utawaambia nini? Si standi si masokoni, ni kawaida tu prokoshani. George alizidi kukata mitaa ndani ya uwanja ule ambao alikuwa akiufahamu vizuri maana haikuwa mara ya kwanza kufika eneo lile. Hivyo alishapafahamu vyema kabisa. Franki alifatia ambaye kazi yake alikuwa kiuliza maswali juu ya vile vituo alivyokuwa kiviona mbele macho yake. Walizidi kupiga hatua mpaka walimaliza eneo lile na hapo tena ulikutana na kero za madereva taksi kama kawaida yao. Vuta ni kuvute. Vuta ni kuvute zile zilichukua nafasi na hatimaye waliweza kuingia kwenye taksi moja. Wakati huo tayari George alishampa maelekezo dereva Hivyo alipowasha gari kutoka eneo lile kwa mwendo wa wastani walianza kuliacha eneo lile la uwanja wa ndege na kuelekea kwenye kiviunga vingine kabisa. Mwendo nusu saa ulitosha kabisa kufika eneo ambalo lilikuwa limeandaliwa kwa ajili yao. Haikuwa hoteli kama Frank alivyokuwa nadhani kwenye fikra zake bali ilikuwa ni nyumba ambayo Ilikuwa ni moja ya nyumba za shirika za nyumba na makazi ndani ya nchi. Nyumba ambazo zilikuwa zina kila kitu ndani cha kuitwa nyumba. Uje ule ulichukua kama dakika kadhaa kabla ya mwenyeji wa eneo lile kuwakaribisha wageni wake. Mwenyeji ambaye alionekana vyema anafahamiana na George, akamwambia karibu. Aliongea ndugu yule huku akionyesha tabasamu kufurahia ujio wa kijana na George. Kwa muonekano yule bwana, ulimshtua kidogo Frank baada ya kuona akikichapa Kiswahili vizuri kama alikuwa mzaliwa wa Tanzania maana imezoeleka ya kwamba watu wa Uganda, Kenya, 
mara nyingi huongea Kiswahili ambacho sio kama cha Watanzania. Frank akasema asante, alitikia pamoja na George. Walijibu hivyo huku akipiga hatua kuelekea mahali kule ambapo mwenyeji wao alikuwa akielekea. Dakika kadhaa, kila mmoja alioneshwa mahali atakapokuwa kilala ndani ya nyumba ile siku zote. Wakati huo kama kawaida yao, utani uliendelea kuchukua nafasi kama siku zote. Kila mmoja alionekana kufurahia yale maongezi hayo. Maongezi ambayo ilichukua muda mfupi tu, Frank alimzuia yule ndugu ambaye alikuwa makamo yao tu, alikuwa kitambulika kwa jina la Emmanuel Kwai, mzaliwa wa Uganda, ambaye maisha yake kwa sana aliishi ndani Tanzania. Na ndio maana alikuwa akiongea Kiswahili fadha na rafudhi ya waswahili wengi waishio Tanzania. Soga zilichukua nafasi mpaka pale muda ulipoenda sana kila mmoja alipata chakula kilichokuwa kimeandaliwa na Kwai yani ule mshikaji Emmanuel kabla ya kwenda kupumzikisha miili yao kutokana na uchovu wa safari ile Asubuhi na mapema George aliwahi kuamka na kumaliza mipango ile ambapo kwa kiasi kikubwa alikuwa ameshaifanya Tanzania Hivyo kule ilikuwa ni kama tukukamilisha kila alichokuwa amekipanga akisaidiwa na yule kijana Emmanuel. Wakati huo Frank akiwa bado amelala kama kawaida yake, asifahamu lolote lile lililokuwa likiendelea. George alihakikisha mambo yote yalikuwa yamekwenda sawa. Baada ya lile, alimwa kumfahamisha bosi Muhando kila kitu kupitia simu yake mkononi. Halo bosi, unanipata? Ilisikika sauti ya Muhando pindi tu George alipopokea ile simu. Yalifuatwa na maongezi ambayo haya kuchukua muda mrefu kumalizika. Katika usawa tu yakamalizika vizuri. Hapo ndipo alipoona George ni wakati sahihi wa kumwambia Frank aliyekuepo bado singizini taratibu. Aliwekea chumba kile ambacho Frank alikuwa amejilaza. Aligonga na kuita kwa sekunde kadhaa lakini kimya kilizidi kuchukua nafasi kabla ya kwamba alikusikia mihemu ya usingizi kutoka kwa Frank. Alizidi kugonga mpaka alipoona ingekuwa ngumu Frank kuamka. Alimwa kusukuma mle mlango ambao awali alikuwa kidhani kwamba umefungwa ila hasha ya kumbe ulikuwa umesindikwa tu. Hivyo msukumo ule uliwezesha ule mlango kufunguka kiulaini kabisa. George alipiga hatua kuelekea kitanda na pale alipokuwa Frank, bado Frank alikuwa amelala. Alichokifanya George baada ya kufika kitanda na pale ni kumtingisha Frank aliyeamka kwa tahamaki kweli kweli, akiliteja jina la shani. Alilitaja jina la shani mfululizo mp mpaka taswira yake ilipoonana na George. George ambaye alikuwa tayari tu kumwangalia Frank. <sighs> Vipi George ndugu yangu? <sighs> Sasa. Nilikuwa mbali sana kaka. Alibobaje Frank punde tu alipomuona yule aliyekuwa pale ni George na si Shani. Frank alikuwa anota ndoto ambayo ilikuwa ikimzungumzia msichana yule ambaye George hakujua nini kilimsibu mpaka alipoachana na yule msichana ambaye Frank alikuwa akimpenda na kumpatia kila kitu. Upendo ambao ulikuwa ni mgumu sana kuamini kama siku moja Frank ataachana na yule msichana. Kio kweli George alikuwa kiumia pinde unapo hali ile ikimtawala rafiki yake Frank. Rafiki yake wa dhati kabisa. Frank. Nene shida ndugu yangu. Naomba usahau kuhusu huyo mtu. Sipendi kabisa kumsikia unajua kiasi gani urafiki wetu ulivyo Frank, si ndio? Aliongea George maneno yale ambayo wazi alionekana ya uchungu mno na hata kupata tabu ndani ya kinywa chake. Wakati huo akimwangalia Frank aliyekuwa bado alionekana kutafakari jambo lile. George ndugu yangu. Usiombe hichi kitokee. Usiombe hiki kikutokee. Unajua nimeachana na Shani. Dio Frank najua. <sighs> Lakini hujui ni kwa sababu gani imetokea hivyo. Lakini haina maana ya kukuficha lazima ni kuweka wazi ndugu yangu. Maana hili si la kawaida kabisa. 
Alimtolea jicho George kwa makini na hapo sasa Frank alianza kuzungumza jambo lile lililotokea miezi sita iliyopita. Frank aliamua tu kumsimulia George. Ujue nikumbuka vyema sana siku ile nikiwa naendelea na taratibu za kazi kama kawaida. Si kwamba nilikuwa nimebanwa sana kutokana na kazi nyingi sana ambazo zilikuwa zimerundikwa na wafanyakazi wa Zembe ndani ya ofisi yetu. Kwa nilikuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda sawa ndani ya kampuni. Maana habari zote za utendaji wa kazi kesi kubwa muhando boss alikuwa anantegemea. Kwa hiyo tangu niajiliwe ya mambo yalikuwa yanaenda vyema sana na hata pale ambapo nilitegemea kupata likizo lakini Ilikuwa ni ngumu sana boss kuweza kunipatia likizo. Sasa ikiwa nimebakisha siku chache kwa ajili ya kuweza kupata likizo ya wiki tatu. Niliendelea kuchapa kazi nikiamini vyema kabisa Jumatatu ambayo ilikuwa imebaki siku kama tatu. Ndio likizo yangu itakuwa rasmi sasa inaanza. Cha ajabu wakati naendelea kupiga kazi simu yangu iliita. Kuipokea hakuwa mwingine alikuwa ni boss Mohando. Uh, na kumbuka simu ile ilikuwa ikinifahamisha kwamba nielekea ofisini kwake mara moja. Hivyo kukatika kwa simu ile kulifuatwa na mimi kuweza kupiga hatua kuelekea mahali kule kusikiliza ule wito wa boss. Sasa nilijongea taratibu tu huko akili yangu ikikinzana na wito ule. Nikiwaza vitu vingi sana ambavyo havikuwa na majibu. Lakini sasa muda mchache baadaye nieleza kufahamu wito ule ulikuwa na maana gani. Bosi akanambia nimekuita hapa kwa Gafra, Mr. Frank, natambua vyema Jumatatu naanza likizo yako. Na alijua hilo lakini kutokana na viporo vingi vya kazi kutokana na ile mizigo tuloituma jana, yani paswa ni usogeze siku mbele kwenye hiyo likizo yako. Nafikiri baada ya wiki moja likizo yako itakuwa pale pale. Alinembe hivyo bosi Mwando maneno ambayo yalikuwa ni kama msumari kwa upande wangu. Lakini sikutaka kuonesha kwamba nilikuwa nimeipokea vipi ile ile taarifa. Nilimjibu nimemuelewa na hapo hakuwa na neno la ziada zaidi tu mimi kuweza kurudi na kuendelea na kazi. Kitu ambacho kilianza kunitafuna kidogo kidogo. Maana kwa wakati huo mikono yangu ilikuwa mizito mno kutokana na kitendo kile kilinumiza sana. Na si kwamba nilikuwa nimeichoka kazi, la kasha. Jambo lililokuwa likinumiza kichwa ni safari ya kwenda Morogoro. Sasa Siku kadhaa nyuma nilikuwa nimesha pangana na mpenzi wangu baada ya kuchukua likizo tungeleke mahali kule ambapo wazazi wangu pamoja na wazazi wake ndio walikuepo kishi huko na kibaya zaidi shani alishawapa taarifa ya kwamba angelifika kule kwa siku ile alishawapa taarifa ya kwamba angelifika kule kwa siku ile kitu ambacho kilikuwa kinanumiza kichwa mno Nitawezaje kumwacha Shani aende mwenyewe kule? Ijapo nilikuwa sina juu yani nilikuwa sina mamlaka naye kwa kiasi kikubwa sana. Maana siku nimemoa. Hilo pia lilinumeza sana. Wazo la kusalitiwa likanitawala kwa kiasi kikubwa sana. Na sikujua kwa nini akili yangu ilikuwa imetawaliwa sana na jambo hilo lakini nilichokuwa najua labda ni wivu tu wa mapenzi. Hii ilikuwa inaonesha kwa namna gani nilivyokuwa nikimpenda msichana yule Shani ambaye tangu nilipoanza naye kuwa naye kimapenzi sikuweza kumchoka nikiamini atakuwa ni wangu siku moja katika maisha ya ndoa. Yeye yeah, akiwa kama mke na mimi nikiwa kama mume. Kumbe lile lilikuwa ni kosa ambalo liliendelea kujengeka kwenye moyo wangu, kitu ambacho sikudhani kingelikuja kuniletea madhara. Nilimwamini sana Shani. Licha kusikia maneno mengi mabaya kwa upande wake. Lakini lazima masikio nikiamini kwamba ni wivu tu na wasumbua watu juu ya upendo ule ambao tulikuwa tukionesha na wazi wazi mbele ya watu mpaka ilifikie kipindi kila mtu kuweza kufahamu haswa watu wa sehemu tulipokuwa tunaishi walikuwa wanafahamu mahusiano yetu kabla sijaanza maisha mapya ndani Dar es Salaam ilikuwa ni hivyo nilimpa thamani kubwa sana Shani thamani ambayo sikutaka kuiona ikipotea ndani ya moyo wangu mimi nilipiga tu moyo konde Nendelea kazi mpaka mida ile kutoka kazini. Mdogo mdogo nikarudi nyumbani. Huko nikiwa na mawazo tele sana na hata nilipokuwa njiani kuna jambo likanishangaza sana. Si kwamba upande wangu tu 
hata abiria tuliyokuepo kwenye ile daladala tulipigwa na butwa jinsi mdada mmoja ambaye alikuwa kwenye kidaladala kile alivyokuwa kijibizana na konda baada ya kupishana viswahili kiukweli unajua rafiki yangu George duniani hapo kuna mambo mengi sana mimi sikuona sababu ya ile wale kuweza kugombana nilicho kifani kumlipia tu ile dada yule na ule ili kuepusha yale malumbano malumbano mizozo mizozo ili tu kuepusha ile maana mzozo wote uliotokana na madai ya konda wa gari ile kuwa ile pesa ambayo alikuwa amepatiwa na yule dada kuwa ni mbovu hivyo alikuwa kidai nyingine kitendo ambacho yule dada alikuwa akikinena kwamba hana pesa nyingine hapo ndipo utata ulipokuepo jambo ambalo niliamua tu kuweza kuiniingilia kati kwa kuweza kumlipia yule dada maana sikupendezewa kabisa Mia tano to ilikuwa ikimtoa utu konda yule hapo kidogo kelele zikapungua mpaka yule dada aliposhuka kile kituo ambacho alikuwa anakwenda basi huku nyuma kwenye gari unaambiwa konda alikuwa analalamika tu muda wote matusi chini chini ambapo sisi abiria mwanzoni tuliweza kuyasikia lakini kila mtu alionekana kuto kujali lile nilitulia kimya huko nikitafakari jambo lile kwa muda na kujiziuka kabisa ya mkini ilikuwa ni bado kidogo tu nipitishwe kituo. Bahati nzuri kituo kilichokuwa na shuka kulikuwa kuna abiria kadhaa nao pia wanashuka eneo lile. Hapo ndipo nilipokuja kushtuka na mimi nikaweza kushuka. Nilianza kushika njia kuelekea nyumbani taratibu. Nilipiga hatua na hatimaye niliingia ndani ya nyumba na kuelekea kilipo chumba changu. Nikiwa nimechoka sana hiyo siku. Jambo la kwanza lilikuwa ni kwenda kuoga kuutola uchovu niliokuwa nao. kupata tabu sana kama siku nyingine maana nyumba za kuzipanga unazifahamu vizuri muda mwingine zoezi la kuoga linaweza kuchukua hata risali moja ukisubiri tu foleni utafikiri huko kwenye mataa ya sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam lakini kwa siku hiyo ilikuwa ni utofauti kabisa dakika kumi niliweza kuoga na kurejea ndani kwangu na kuweza kupata ratibu nikiwa kwenye zoezi hilo simu yangu ikaanza kuita haraka haraka niliangalia mahali Nilipokuwa nimeweka ile simu yangu Ahmad nilishtuka nilipona jina la mpigaji. Mshtuko ulofanya mikono yangu kuweza kutetemeka huku nikiamini lazima tutakuwa zana na kile ambacho atakachokuwa anakisikia kutoka kwenye kinywa changu. Hakika nilikuwa nikimpenda sana Shani George ujue. Sikuwa tayari hata kwa sekunde kuona akijisikia vibaya eti kwa sababu yangu. Nguvu ya penzi ilikuwa inanipelekesha puta puta sana kusema kweli. Nilivuta pumzi ndefu hatimaye nilipokea ile simu na kuanza kusikia sauti upande wa pili akaniambia bebe mzima wewe nikaambia yani kupoa shani. Nilibisha yani nilimjibu shani hivyo. Kisha sikuchelewa kumweleza habari zile za kazini. Huku nikimsia nivumilie kwa siku kadhaa ili tuweze kwenda wote. Kilipita kimya nikisubiri maneno kutoka kwake maneno ambayo kama ningelikuwa na uwezo wa kuyazuia. I say. Basi ningeazuia. Ningeazuia ya sitoke kwenye ule mdomo wake maana ilikuwa ni msumari ndani ya masikio yangu kadiri nilivyokuwa nikiasikia yalizidi kunika kwenye wakati mgumu sana huku nikibaki na tapa tapa tu hata nisielewe akaniambia nisikilize Frank mume wangu najua kazi ni muhimu sana sikukatazi acha mimi nitangulie morogoro alafu utakuja kama ulivyosema maneno yake shani yalipenya tena ndani ya ngome za masikio yangu na safari ndio akazidi kugongelea misumari kwenye masikio yangu na kunifanya nikashindwa cha kufanya kabla sekunde chache kukubali ile japo kishingo upande mno. Na hakuchukua dakika nyingi kabla ya kumaliza maongezi. Mi sikuona umuhimu wa kuongea tena kwa sababu ni kama vile nilikuwa nikitoneshwa ndani kidonda changu, kitu ambacho kilinyanyasa sana kwenye usiku wa siku hiyo. George, unajua nini? Uh, usiku ulikuwa ni mrefu sana kwa upande wangu, naweza nikasema hivyo. Nilifikiri vitu vya ajabu ajabu ambavyo havikunipatia maajabu kabisa siku hiyo. Havikunipatia majibu kabisa kwa siku hiyo. Lakini sikuwa na cha kufanya. Ilibidi tu nikubaliane na lile tu na hata pale nilipopata usingizi baada ya muda mrefu kuutafuta kule kweli. Niliamini nimekubali tu kwa ajili ya kutokutaka kumuudhi shani. Laiti kama ningekuwa najua kwamba nilichokuwa na waza kingelienda kutokea kile, angalau ningeweza kujizuia na machungu ya jambo lile. Baada ya manyanyaso ya siku huo niliweza kuamka nikiwa mchovu sana. 
na hata nilipowasiliana na Shani mara kwa mara kabla na hata kuondoka kwake ilibaki vile vile lakini nachoshukuru haikunifanya kuharibu mimi kazi nilichojua ni kupiga kazi kwa nguvu ili punde tu nitakapomaliza itakuwa ni rahisi mimi kuweza kupata mapumziko ya kutosha hivyo nilipiga kazi wiki nzima huko nikiendelea kuwasiliana na Shani mawasiliano ambayo mwanzoni yalikuwa ninayapata kwa urahisi tu bila shida yoyote lakini siku kadhaa mawasiliano yalianza kuyumba nilijaribu sana kumuuliza Shani mara kwa mara eh lakini alishia tu kunizungusha zungusha na kunipa maneno matamu ya kunitoa hofu juu ya lile da se kumbe hata sikujua kama kuna jambo baya ambalo linafanyika ndani ya Morogoro George Unajua naikumbuka vyema sana ile siku ambayo nilikuwa nimebakisha siku chache ili niweze kuanza likizo rasmi kuelekea Morogoro. Kuna jambo lilinitisha zaidi maana nilimtafuta Shani siku nzima hakuepo, yani hakupatikana. Mpaka ilipoingia majira ya saa mbili za usiku ndipo niliposikia sauti yake kwenye simu yangu katika namba ngeni. Namba ambayo mwanzoni sikuwa naifahamu alikuwa mpigaji ni nani lakini punde tu niliposikia sauti yake nikabaini ya kwamba ilikuwa ni sauti ya Shani. Kitu ambacho kilinifanya nijiulize maswali mengi tangu nilipopokea hapo ile simu mpaka ilipokatika. Niliuliza sababu gani ya kutokupatikana siku nzima na kwa nini anipigie kupitia namba ile nyingine ambayo mimi sifahamu. Lakini majibu kutoka kwa Shani yalikuwa marahisi mno kushindwa hata maswali niliyokuwa nimeyafikiria kutoa nzima na kumuliza yeye. Da, nilichoka. Lakini sikutaka kuonesha wazi lile. Nilichojua tu kumsistiza kwamba nampenda sana na daima itabaki kuwa vile ndani ya moyo wangu. Sikujua kama lile lilikuwa ni kosa. Niliona sawa kwa upande wangu. Na hichi ndicho kitu tunachoharibu sana kwa wapenzi wetu katika mahusiano. Unaweza kaona viashiria vya penzi kuyumba lakini ukabaki tu kwa kimya tunaangalia. Nilimaliza kuongea naye huku mawazo mengi yalikuwa yakinitawala. Na hapo nilijaribu sana kumpigia mmoja marafiki zangu wa karibu kule nyumbani Morogoro lakini majibu yake yalitosha kujua ni kitu gani ambacho muda si mrefu kingekwenda kutokea ndani ya penzi letu mimi na Shani. Lakini sikutaka moja kwa moja kuamini maneno yale kwa sababu yule ndugu hakuwa na mahusiano mazuri sana na Shani kutokana na chanzo ambacho kwa upande wangu nilikiona ni cha kitoto tu na sikutaka kulitafakaria sana maana yeye alikuwa kilalamika dharau za Shani ambazo sikuziona hapo mwanzo. Hivyo sikutaka kuli fatilia sana ile maana alinishika sana yule msichana sikujua kama nilichokuwa kinaniongoza ni akili yangu au kuna madawa ya Kiswahili au nini nilichojua tu ni upendo niliyokuwa nao dhidi yake usiku ulikuwa ni mrefu wa siku hiyo na hata nilipoamka kwenda kazini siku zile zilizokuwa zimebaki kwa upande wangu kwa ajili ya likizo ile iliyokuwa ndefu mno na hata pale nilipofika safari ya Morogoro pia ilikuwa ni ndefu nilihisi kama ilikuwa ni safari ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza. Wakati wote nilikuwa nikiombea ni siku tani na jambo baya ambalo lingeweza kuniumiza kwenye moyo wangu vibaya sana. Na kwa kuwa nilipanga kwa kushtukizia ile safari nalo pia liliniumiza zaidi. Nilemini huenda kuna jambo baya nilikuwa nalitengeneza kwenye lile. Lakini nilijikuta tu nikionesha komando hapo mwanzoni kabla ya kukiri huenda sikuwa sahihi kabisa. Mnamo majira ya saa mbili za usiku. Hatimaye niliingia ndani ya Morogoro kwa vile niliwasiliana na mdogo wangu Chris. Alikuja kunipokea mara moja tu na kuanza kuelekea nyumbani wakati huo hata nilishindwa kujizuia moja kwa moja ilianza kuuliza habari za shemeji yake. La, he. Ningejua hata nisingenyanyue kinywa changu kuuliza lile. Maana jibu lilotoka lilinikosesha nguvu na hata ya kuendelea kuweza kuuliza. Bro. Ah, yule si mwanamke. Achana naye kabisa. Lilikuwa ni jibu lake lililonivunja nguvu kabisa. Na hata hapo I say lilinifanya nishindwe kuendelea kuuliza nikiamini wazi kinachoendelea pale ni kuaibika na kuumia tu ndani ya moyo wangu tuliendelea kupiga hatua huku ni nikiwa nina mawazo mengi sana juu ya jibu lake lakini sikutaka kumuonesha dogo mtazamo wangu dhidi ya jambo lile sikutaka kabisa kumuonesha 
Hatimaye tukatu nakaribishwa na harufu ya nyumbani kwa bahati nzuri, wazazi wote walikuwa ipo kwa kweli walifurahia sana ujio ule wa ghafla. Tuliongea mengi. Nilikuwa napokea maswali mengi sana kutoka upande wao. Na misikuseta kuyajibu kitu ambacho kilinifanya nifarijike kwa kiasi kikubwa nikiamini kwamba hakuna upendo wa kweli kama upendo wa wazazi. Kwa kiasi fulani yalinitoa mawazo ambayo nilikuwa na yawaza juu ya yule mwanamke. Na wakati huo sikuweza hata kumpa taarifa kama nilikuwa nimefika mahali pale. Soga zilikuwa za kutosha sana. Hakuwa baba wala mama alichoka kunisikiliza mpaka nilipoomba nafasi ya kwenda kupumzika chumbani. Kweli niliingia chumbani wakati huo nilimkuta dogo bado yuko macho. Kwa hiyo nilichokifanya pale ni jiboga kitandani kimya. Kwa dakika kadhaa hivi kimya kikatawala lakini uvumilivu ulinishinda safari hii nilinyonyo kinywa changu kwa mara nyingine kuuliza kwa nini aliniambia vile. Majibu ya dogo kwa safari nyingine yalitosha kukamilisha kile nilichokuwa na kihisi na sababu za mawasiliano yanayo tuweza kuyumba. Kikweli <coughs> George nilijikuta na kosa nguvu huko ni kilaani vikali mno. Wakati huo machozi yalishaanza kunitoka na kuelekea kwenye mashavu yangu jambo ambalo Chris mdogo wangu lilimuumiza sana. Japo kwa umri wake ulitosha kabisa kufahamu maumivu ya mapenzi kikweli alinionesha kuguswa sana lile. Alinionesha kuguswa sana na lile. Mapenzi yaliniridhia ikiwa kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu kitu ambacho nilikuwa nikijitahidi sana kupingana nacho lakini ubavu wangu I say haukutosha kupambana kwenye dhoruba hiyo. Shani hakuwa shani ule tangu alipoingia pale. Kumbe mwenzangu alikuwa amezama kwenye penzi la mwalimu mmoja wa shule ya msingi wa shule ambayo haikuwa mbali na eneo lile lile. Na hii nilikuja kufahamu ndio ilikuwa sababu ya kubadilika ghafla. Alijua wazi ya kwamba kuto kufanya vile kungeweza kufanya kugundua mchezo ule ulivyokuwa kiendelea. Kikweli kwa mara nyingine nikiwa kwenye kitanda kingine usingizi sikuupata kabisa katika usiku ule. Na hata nilipopata nilikuwa yaani ulikuwa ni usingizi wa tabu sana. Unajua maumivu ya moyo yalinifanya nigeuke kuwa mgonjwa wa ghafla. Gonjwa la usaliti lilikuwa limenivamia na sasa nilikuwa lina utesa vilivyo kabisa moyo wangu. Na George Bill rafiki yangu lazima nikuambie kweli. Hali yangu pia ilikuwa ni mbaya sana. Na hata ilipofika asubuhi hali yangu ilikuwa ni mbaya sana. Uchangamfu nilokuwa nimekuja nao ndani ya Morogoro ulipotea muda mfupi tu. Na hata mdogo wangu Chris pia naye aliweza kufahamu lile lakini hakuwa na uwezo wa kubadilisha kile kilichokuwa kwenye mwili wangu. Najua alikuwa akijisikia vibaya ndani ya moyo wake lakini maumivu yangu yalibaki kwa yangu tu. Kwa hiyo asubuhi na mapema ilibini amke pale kitanda nilizunguka ndani kile chumba mizunguko hata isiyokuwa inahesabika na kumbuka vya asubuhi ya siku hiyo uvumilivu nilishinda pale nilipomua kumtafuta shani kwenye simu sikujua cha kuzungumza naye lakini akili yangu tu ilikuwa ikiongozwa na hasira sana juu ya jambo lile ambalo nilikuwa nimezoea tu kuliona kwenye filamu za kibongo la kumbe si filamu tu hivi 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 vitu bwana vinaweza kuwa kweli kabisa yale yaliyokuwa yakinitokea yale ndila kuniumiza mno sana kwa hiyo ilibidi nimtafute shani Kweli nilitafuta namba ya Shani kwenye simu yangu haraka haraka. Nikaanza kupiga namba ambayo ilikuwa ni ngeni. Maana mara ya mwisho alinipigia kwenye namba hiyo. Niliona inaweza ikawa ni namba ambayo atakuwa anaitumia baada ya ile aloniambia imepotea kama awali alivyokuwa na dai lakini baadaye kubaini ilikuwa tu ni mpango wake kwa ajili ya lile penzi lake jipya aliyokuwa ameanza muda mfupi. Kweli sekunde kadhaa ile namba ilianza kuita mwito ambao ulichukua muda kidogo kuweza kupokelewa na hata pale uh, ilipopokelewa ndio kabisa ile nikata maini maana yale maneno ambayo alikuwa anayatoa shani kwenye kinywa chake yalidhili kuniumiza mno George na hapo nilifahamu fika kabisa sikuwa tena na nafasi ndani ya moyo ule Unajua George shani ilijibu nini nilivompigia Hapana sijui Shani aliniambia kwamba eti mimi anifahamu mimi ni nani? Na hata pale nilipojitambulisha kwa jina langu, 
baada ya kutokuifahamu ile sauti ambayo ilikuwa imepenya kwenye ngoma za masikio yake na si kwa mara ya kwanza lakini alidiriki tu kusema yale huku nikisikia sauti ya kiume kiuliza eti baby ni nani wako huyo hakika ilikuwa ni matusi mazito sana kwenye sikio langu bro matusi yalikuwa yakitengeneza sumu kali sana kwenye kichwa changu na kuzaa gonjwa la ajabu katika siku za usoni Sijui ni kwambia nini ndugu yangu George. Lakini ukweli ni huu, sikuweza tena kubakia morogoro kamwe sikutaka kuiona sura ya mwanamke ule tena kwa muda ule. Jambo ambalo kiukweli liliwaumiza sana wazazi wangu na wazazi wangu hawakutegemea kama nitakuja kwa usiku yani wajana alafu kuondoka asubuhi yake. Mimi niliamua tu kuongopa ili niweze kuwa mbali. Japo roho yangu ilikuwa inaniuma sana lakini ah, sikuona sababu ya kubakia pale. Maana ingezidi kuumia tu. Mwanamke akanifanya niwe muongo mbele wazazi wangu. Kitu ambacho kilizidi kujenga chuki iliyo yani sio mithirika ndani ya moyo wangu dhidi yake. Bro, mimi nadanganya kwa sababu yani wadanganya wazazi wangu kwa sababu ya mwanamke. Bro, nimeingia yani kama Morogoro jana leo asubuhi ilibidi niondoke. Sikutaka kabisa kuendelea kuwepo kwenye ardhi ya Morogoro tu pia. Kitu ambacho amenifanya shani. Acha tu. Kwa hiyo baada ya hapo ilibidi nichukue sasa safari ya kurejea Dar es Salaam. Nilipanga muda na hata nilipo wasalimu wazazi cha pili ilikuwa ni kuambia tu ya kwamba mimi nahitajika kazini kuna dharura imetokea. Kwa hiyo wazazi wangu walinikubalia japo kiukweli walikuwa bado na hamu sana na mtoto wao mimi. Lakini hiyo mimi haikunifanya kuendelea kubaki pale. Ilibidi nirudi Dar es Salaam mapema tu. Tangu hapo bro, tangu hapo kile kitendo kilikuwa kinajirudia rudia sana. Maana yule mwanamke nilikuwa nimemweka sana moyoni. Alafu nilikuwa nimemweka nimeweka naye ahadi iliyokuwa ikinitesa. Sio unielewa? Ahadi ambayo ilikuwa inanitesa ndani ya moyo wangu. Hakika inanitesa sana. Najua nilikuwa nimemkabidhi kila kitu ndani ya moyo wangu, jambo ambalo litanitesa mpaka hii leo. Nakumbuka vitu vingi sana George. Yaani mimi namkumbuka. Yaani ule shani mimi namkumbuka kwa vitu vingi sana bro. Hivyo ndio ilivyokuwa ndugu yangu. Naam. Aliongea Franki baada ya kumaliza kumbukumbu ile iliyotokea karibia miezi sita iliyopita kuhusu yeye na Shani. Upendo wao ulivyofikia tamati jambo ambalo George hakuwa nalifahamu hapo awali na sasa nalifahamu. Ese. Pole sana Frank. Alizungumza George akimwangalia Frank pale kwenye tendegu la kitanda. Huko akiamini kabisa fika sasa kazi yake inaweza ikaenda kuwa vyema kabisa baada ya kufahamu yale. Kitu ambacho kingeweza kusaidia juu ya tiba ya Frank. Alionekana kuchanganyikiwa sana Frank kutokana na penzi lile la shani. Alichanganyikiwa sana Frank. Sasa George alipomwambia Frank pole, Frank akasema asante George. Ila sijuka nina shindo kumsahau yule mwanamke. Kila siku anajirudia ndani ya kichwa changu, kiukweli bado moyo wangu unashindwa kumsahau yule mwanamke. Ah, shit. Aligugumia Frank kuonesha ni jinsi gani Shani alivyokuwa kimgusa ndani moyo wake. Hakika penzi ni kama sumu kabisa mwanamuziki Belly Nine hakukosea kuimba kabisa ule wimbo katika kibao chake kinachoenda kwa jina la sumu ya penzi. Sumu ya penzi. Ukisha ilamba hata kwa maziwa uwezi kupona sio kwamba mimi nina kukata ila moyo wangu na sita wazazi walishia kukata yani ilikuwa ni balaa maana Frank Rich ya kutendewa ubaya wote na Shani lakini bado alibaki ndani ya kichwa chake yani Shani aliendelea kubaki kwenye kichwa cha Frank sa Frank Unajua mdomo umeenda sana ndugu yangu. Na leo tunahitajika kwenda kuangalia mazingira ya chuoni ili kesho tuanze kozi yetu mapema. Hatuna cha kupoteza ndugu yangu. Maneno ya George yalipenya vizuri ndani ya ngome za masikio ya Frank na mara moja alitoka kitandani na kweli kibafu ni kuoga. Hakuchukua muda mwingi 
Alioga na kupata kifungo kinywa kwa pamoja kama kawaida utani wao tena ulichukua nafasi. George alikuwa akifanya vile lengo kubwa ni kumsaulisha Frank kuhusu mwanamke yule shani. Waliendelea kutaniana wakiwa na mwenyeji wao mpaka pale walipomaliza kula na kuanza kuelekea ndani ya kile chuo. Huku George alishafahamu kila kitu kinachoendelea na mipango yote alikuwa nayo yeye. Kwa hiyo isingeweza kuleta shida sana. So sita na nusu. Ilikuwa ndani ya chuo kile maarufu ndani na nje nje ya Uganda kinachojulikana kwa jina la Makelele University. Kwa upande wa George hapakuwa mara ya kwanza kufika eneo hilo. Hivyo hakuwa na shangaa kama ilivyokuwa kwa upande wa Frank ambaye wakati wote Frank alikuwa ni muulizaji wa vile alivyokuwa na viona huku akifuata nyayo za mwenyeji wake George. Nukta kadha walingenda ndani ya jengo la uongozi na uzuri George alishapanga mipango yote hivyo taratibu walipokelewa haraka na kuoneshwa darasa moja na kupangiwa vipindi ambavyo watakuwa wanasoma maana ilikuwa ni kozi kama special kwao. Hivyo walipangiwa kusoma wenyewe tu na vipindi walipangiwa mida jioni. Sasa baada taratibu zote kukamilika wakarejea nyumbani. Wakiwa na furaha tere, George pamoja na Franky huku kila mmoja kizungumza vile vigeni vya nchi hiyo. Siku ya pili, masomo yalianza rasmi sasa. Masomo ambayo kiasi kikubwa hayakuwa na lengo lolote zaidi ya kumweka sawa Frank ili asahau yale mambo ambayo kiasi kikubwa yalikuwa yakichangiwa na maumivu ya mapenzi. Na kujikuta ni mtu ambaye anapoteza mfumo wake mzima wa kimaisha. Frank naye akiwa muhanga wa jambo hilo. Kwa ujanja wa hali ya juu George ambao alikuwa na utumia nda yule lecture ambaye alikuwa amebobea katika mambo yale ya saikolojia ya mapenzi na mahusiano, taratibu Frank alianza kuelewa somo sasa unaambiwa. George Ndiyo ndugu yangu nipi? <sighs> Umemwelewa yule lecture alichokuwa nakisema leo. Yaani ni ukweli mtupo ndugu yangu. Aliongea Franki wakati wakiwa mezani wanakula pindi. Hapo ni baada waliporudi kutoka chuoni siku ile ya pili baada ya kozi ile kuanza rasmi. <sighs> Kitu gani hicho Frank? Ah, Joji. Skill alichokuwa anasema kuhusu wanawake. Yaani ile lecture licha ya kujua maswala ya usafirishaji, yani anawachambua wanawake mithiri na kutuk. Yaani kama vile anakokotoa hesabu, kiukweli licha ya somo lile, yani ile mada ilinigusa mno yani rafiki yangu. Franky alibobwaje yale maneno ambayo hakujua kama yalikuwa yakimpa faraja sana George. Akiamini sasa mambo yanaanza kuku, yana, mambo yanaenda kukaa sana. Ah, ndio Frank. Hata mimi nilipenda haswa pala alipokuwa kinena kuhusu wasichana kama waina ya shani. Aliongea George huko akimtazama Frank ambaye kidogo alikunja sura alivyotajwa hilo jina la shani. Frank alimaliza kula. Kimya kikapita kwa wote hapa kuwa na maongezi tena. Kila mmoja Alikuwa kipambana na kijiko kuridhisha tumbo lake dhidi ya chakula kile kitamu kilichopikwa kibunifu mno. Siku zilizidi kwenda. Hatimaye wiki ilikatika. Kila siku Frank hakusita kumzungumzia yule recha namna alivyokuwa na echambua mapenzi na mahusiano muda wote. Hata habari zingine alianza kuzisahau licha ya mapenzi hayakuwa kama somo kama alivyokuwa anajua ye lakini kitendo kile kilikuwa kinamkosha sana Frank asijui kwamba kumbe pale Uganda alipelekwa kwa ajili ya jambo lile apewe funzo kidogo la mahusiano Frank na hata alishaanza kuona kumbe ule ulikuwa ni ujinga tu kumnyenyekea yule mwanamke shani maana alishawatambua wanawake na kuwagawa katika makundi tofauti tofauti na kufanya avielewe sasa zaidi viumbe hivyo vinavyoitwa wanawake Ah. 
George Sikia Yule lecture yule anasema yule ni kiboko yule yule anajua Nimependa pale alipokuwa anachambua wanawake katika makundi tofauti tofauti katika kile kipindi cha jana yani nilitamani kama endelee Nitamani yani kama arudi hivi kwenye lile somo haya acha yule yule lecture yule balaa yule Franki alionekana kulifurahia lile jambo vilivyo kabisa huko kiliwekea kilini na hata walipokuwa wanapiga hatua kuelekea kwenye darasa lao kwenye mida ile ya jioni kama kawaida hakusita kumwambia George ile shauku yake George naye akaisoma akili yake zaidi kisha akapigilia msumali wa mwisho ah. <coughs> ni kweli Frank hata mimi natamani leo asitufundishe chochote zaidi ya kuzungumza kile Mana mimi sioni kama kuna jipya katika somo hili la usafirishaji. Au wewe aja Frank? Alitupa karata. Karata ile alitupa kiubunifu sana huko akimwangalia Frank ambaye alitengesha kichwa kwa shire yuko pamoja kwenye lile. Kumbe Frank hakujua kama pale ndipo alipokuwa anapataka haswa mwenzie George. Siku nzima somo lilikuwa ni hilo. Hata siku iliyofuata ilikuwa ni hivyo hivyo. Jambo ambalo lilileta unafuu kwa mgonjwa yule ambaye ni Frank. Ninaweza sema kuna vitu vinashangaza katika hii dunia lakini si ajabu mapenzi yana nguvu sana katika maisha ya ulimwengu huu. Kwa hakuna cha ajabu ukiona mtu anapagawa na kuwa chizi kabisa kwa sababu ya mapenzi. Ujue basi kuna kitu kinaitwa mapenzi. Naam, tafsiri yake ni ndogo tu upendo. Sasa huo upendo unaweza ukawa dhati au usio dhati. Usipokuwa dhati hapo ndipo matatizo yanaweza kukaribia ndugu yangu. Na ukajikuta unapoteza hata hamu ya kuishi kutokana tu na jambo hilo. Kwa upande wa Frank mambo sasa yalianza kurejea kama zamani. Sasa akawa ni Frank yule ambaye kila mtu alikuwa akimfahamu wakati huo. Frank ambaye alishaanza kujiona mjinga kwa kile kilichomtawala katika maisha yake muda mfupi tu hapo nyuma. George Ndugu yangu Ujumbe najiona mpya tangu nimefika huko Uganda. Naam, yalikuwa ni maneno yake kijana Frank Pindi walipokuwa wanapata juisi ndani ya kimgahawa kimoja, taratibu huku ikisindikizwa na mirindimu ya miziki ambayo ilikuwa ni ya mwanamuziki maarufu nchini Uganda, aliyekuwa anajulikana kwa jina la Jose Chameleon. Ah, kivipi Frank? Alimdhi haki George utadhani alikuwa haelewi kile kilichokuwa kinaendelea huku akionesha mshangao wa haji ya kijana George. George, unafahamu vyema kabisa ndugu yako nini kilichokuwa kinanisumbua? Naweza nikasema ule ulikuwa ni ujinga kumfikiri mwanamke wa aina ile, yule sio mwanamke ambaye aliweza kuiweka ahadi ya penzi ndani yake. Sijui unaelewa. Mimi nakiri kwako George, ya kwamba pale nilikosea mna mwanamke pale tena nilikosea kwa kiwango cha juu sana. Na sasa nafahamu ni aina gani ya mwanamke huwa kuweka naye ahadi ya pendo kama vile lecture John alivyokuwa anazungumza siku ile darasani. Nadhani nakumbuka George. <laughs> ya Frank nakumbuka. Uko sahihi kabisa. Wanawake wapo kwenye makundi tofauti tofauti sana. Ninaamini hicho pia. Aliongea George maneno ambayo ilikuwa ya kusapoti kile alichokuwa nakizungumza Frank huko akionesha ameguswa mno na yale mazungumzo. George. Nikwambie kitu rafiki yangu. Ya, niambie. Ah. Uh, Nikirudi Tanzania, mimi nikuchapa kazi sasa. Wanawake na wajua kama vile nilikuja kusoma somo la mapenzi na wanawake huko nchini da. Ujua nimeipenda sana hii safari na kwa ujumla kozi nzima natamani hata ningebakia. So unajua muda umebaki ni mchache ndugu yangu. Maneno yale yalipenya vizuri ndani ya ngome za masikio ya George na kuleta faraja sana akiamini sasa kazi imeisha. Mambo yameenda kama alivyokuwa anahitaji. Msikilizaji, muda ulienda na pale walishaondoka kurejea kule walipokuwa wakiishi kwa vile hawakuwa na kipindi kwa siku ile lakini kabla ya kufika kule walipitia kuzurula kidogo mida ile ya jioni kabla ya kurejea mahali kule walipofikia ndani ya nchi ya Uganda. Usiku wa siku ile 
George alipokea simu kutoka kwa Muhando ambaye alikuwa kiulizia habari za kule. Majibu ya George alitosha kabisa kumpa amani mkurugenzi Muhando na kuamini hakuwa amepoteza juu ya kile. Japo alikuwa kama amini amini lakini namna George alivyokuwa kiongea naye yeye mwenyewe alishatukucheka maana aliona kama vile vituko. <laughs> Kijana wangu George. Unajua siamini kama imekuwa hivyo. Ama kweli hakuna kinachoshindikana chini ya ile jua. <laughs> Sauti ile ilipenya sawia kwenye masikio ya George. Haikuwa nyingine bali alikuwa ni mkurugenzi wao Muhando, bosi Muhando wa kampuni kikubwa kilichokuwa kinafanya siamini ni namna ambavyo George alivyokuwa kimwambia kwamba Frank amekuwa fundi wa kuwachambua na wake wa aina yoyote ile hata kwa kuangalia tu kitu ambacho kilikuwa ni kigeni kabisa kwenye sikio la bosi Muhando huku akimfanya apigwe na taharuki asiamini kila alichokuwa nakisikia kutoka kwa kijana wake George mazungumzo yalikuwa ni marefu sana Wakati huo Frank mwenyewe hata hakuwa na habari. Kwa upande wake alikuwa amejilaza tu pembeni Frank, tena alikuwa na koroma kama kawaida yake. Sunajua, mjasiri aache asili. Basi kwake ile ndio ilikuwa asili yake tangu hapo alipokuwa amezaliwa. Mtindo ule ulikuwa kimuuzi sana mdogo wake Chris. Lakini kaka ni kaka tu, hata iweje asingeweza kuyani na yale mbele yake. Unawezaje kumwambia habari zile? Ilikuwa ni kama tusi la nguoni na ukitaka kumuuzi wewe mwambie tu habari za kukoroma kwake hapo anaweza hata kakurushia ngumi Siku iliyofuata ilikuwa ni utofauti sana maana Frank alimwanga George kwamba anatangulia kwenda chuo mapema maana vipindi vyao huwa ni jioni kwa kuwa Frank alikuwa amelipanga lile kichwani mwake huku George hakujua kama na mpango gani ndugu yake yule Alichojibu ni sawa tu ya kuwa yeye naye atachelewa kwenda Frank alitoka eneo lile taratibu akielekea chuoni kule. Nusu saa tu zilitosha kufika eneo lile ila wakati anaingia kwenye geti lile la chuoni kuna kitu kilimshtua. What? Yule so jiule. Kwa hamaki Frank alinena kumshangao kufanya yule msichana ambaye alikuwa mbele yake kidogo kugeuka. Kugeuka kule kwa yule msichana kulienda sambamba na mshangao ambao hata miguu yake ilikuwa ni mizito kunyanyuka. Si kwa yeye tu hata kwa Franki alibakia vile vile akiachama mdomo wake kufanya uwe wazi kwa muda. Ni wewe Frank? Sauti ule mdada aliyehisi kama ni ji ilipenyeza vizuri kabisa kwenye masikio ya Franki na kumfanya azidi kutahayari asiamini kila alichokuwa kikiona mbele ya upeo wa macho yake. Uh, um uh, uh. <laughs> Ni mimi. Midomo ya Frank ilitetema mbele ya msichana yule. Ambe kiukweli alikuwa amependeza sana. Kiumbo chake kidogo cha wastani na rangi yake ya maji ya kunde ilikuwa ikibeba urembo wa msichana yule ambaye wazi kabisa Frank alikuwa akijuana naye siku kwa siku za karibuni bali miaka kadhaa maana hakuna aliyeamini kana kwamba walikuwa wameonana tena kwa mara nyingine. Kumbatio la haja likawavaa wawili hao huku sura zao zikibeba tabasamu ambalo lilikuwa linaashiria kitu ndani yao. Taratibu walipiga hatua na kutafuta sehemu ambayo wangeweza kuzungumza, maana kila mmoja alionekana ana hamu na mwenzake haswa yule bidadaji. Walipiga hatua mpaka sehemu moja ya mgahao ndani ya chuo kile na kuagiza vinywaji, huku wakiwa wameketi juu ya viti. Hapo ndipo maongezi sasa ikachukua nafasi rasmi huko kila mmoja akionekana haamini kila alichokuwa kikiona. <sighs> Niambie ji. Ilikuwa ni sauti ya Frank akilitaja jina la msichana yule kiufupi. Msichana alitambulika kwa jina la Jifti. <clears throat> Sijui tena kwambie nini Frank. <clears throat> Lakini huu ndio kweli tangu mara ya mwisho tulivuachana pale shule ghafla kutokana na mzee wangu kuamua kuniamisha shule. Bas nilipeleka shule nyingine. Na punde tu nilipomaliza shule baba kanishauri nije kusomea huko masomo yangu ya elimu ya juu. Sasa inakaribia mwaka wa tatu nipo huko. Nimekuwa kama mganda vile. Ile zimebaki siku chache niweze kuhitimu hapa mwakani. Mwaka nadhani nitakuwa nimehitimu. Do? Unajua kweli maisha haya. 
ina mambo mengi sana. Unajua sikuwe kufikiria kama kuna siku nitaonana na wewe tena. Maana hata mawasiliano nilikosa. Taratibu nilianza kusahau. Yaani nilianza kukusahau kwenye fikra zangu JFT. Ah, se. Yesu ni semaje kwa kweli unajua nimejisikia faraja sana kukuona leo. Na nimeamini kwamba milima haikutani lakini binadamu wanakutana. Haki tena. Hawakukosea kabisa watu waliokuwa kiasema hayo maneno. <laughs> Ni kweli Frank, najua kuna mambo mengi sana yamepita lakini kwangu bado ulikuwa unaishi na siwezi kukusahau Frank. Nikikumbuka maisha yale ya shule, wewe kwangu ulikuwa ni zaidi ya rafiki. Ya nakumbuka hilo JFT kwa hiyo hapa wewe unasomea nini kwa muda huu? Naam, aliuliza Frank huko sura yake ilikuwa imeganda ndani ya taswira ile ya msicha na yule, kana kwamba alikuwa anafanya uwindaji haramu. Maana si kwamba alikuwa amepewa kibali bali alikuwa akifanya tathmini kiwiziwizi tu kumwanga yule binti. Ah, uh, mimi hapa nasomea mambo ya uongozi. Okay, sawa sawa JFT kwa upande wangu nimekuja mara moja tu, maana nilipata nafasi ya kuajiria waponde tu nilipomaliza degree yangu miaka mitatu iliyopita. Si unajua nyie mlikuwa wadogo zetu shule, hivyo hapa nimekuja kuongeza tu juzi kidogo. Naam, aliongea Frank huko akimchombeza JFT. Jifti ambaye kiukweli wakati huo yupo shule alimwacha madarasa matatu nyuma. Maongezi yalizidi kunoga. Wakati huo muda nao haukuwa nyuma. Ulikimbia mpaka mida ile Jifti anakuja kushtuka ilibaki dakika kumi kwenda kwenye kipindi. Hivyo alimwacha kukatisha ile maongezi huku akibadilishana namba za simu na Jifti akamwacha Frank eneo lile. Haraka sana na kuelekea darasani kwake. Kiukweli Franki mpaka naondoka JFT. Hakuwa naamini lile. Hakuwa naamini kabisa. Alifikicha macho yake kujua kama yuko macho au yupo usingizeni. Lakini ukweli ulibaki kuwa hivyo kwamba alikuwa yuko live kabisa na maisha. Franki alikumbuka mambo mengi sana yaliyokuwa yamepita takribani miaka mitano kama si sita. Franki alikuwa alijikuta na cheka tu mwenyewe. Haswa alipoikumbuka siku ile mbayo, alikuwa akiongea na msichana yule juu ya kumpenda mno. Wakati huo Jifti hata hakuwa na wazo hilo. Mwisho wa siku, aliona kama anampigia mbuzi gitaa. Lakini baadaye Frank alikuja kugundua kitu kilichokuwa kinampa faraja sana. Hakikuwa kingine zaidi ilikuwa ni marafiki wa ji. Hawa kutwa hawakuacha kumwambia vituko vya yule binti na tabia yake ile ya kulitaja sana jina lake pasipo sababu. Na hata muda mwingine alikuwa kitaja mama Frank kisiri siri awapo bwenini. Jambo ambalo ile ilikuwa likimpa asilimia kubwa huenda jifti anampenda lakini kutokana na akili zake za kitoto ndio ilikuwa kikwazo penzi hilo kushindwa kwa hadharani tofauti na wasichana wote wa kidato cha tatu ndani ya shule ile ya Panda Hill jambo ambalo Frank alijitahidi kwa kiasi kikubwa lakini hakuambulia chochote kutoka kwa jifti na hata kufikia siku macho yake yanapotezana na taswira ile kio kweli kwa mara ya kwanza Frank alijikuta akipata upinzani mkali kutoka kwenye moyo wake Si hivyo, hata kula lipokuwa ameelekea JFT, moyo wake haukuacha kumuhifadhi binadamu yule. Na kwa bahati mbaya, walikuwa kikaa mikoa tofauti, walikutana shule ambayo iliwatenganisha kimikoa. Basi umbali ukijumlisha kutokuwa na mawasiliano, ilikuwa ni chanzo cha moyo wa Frank kulisahau pendo lile la JFT ambalo kiukweli lilimchukua muda mwingi sana kuweza kusaulika. Kuondoka kwa JFT eneo lile, kulienda sambamba na Frank kutoka eneo hilo. Sekunde kadhaa simu yake ilianza kuita mara moja. Alitoa mfukoni na kuangalia nani alikuwa anapiga mara mwito uliongezeka kwa shiria ya kwamba hakuwa na bipo kama baadhi ya mijitu mingine. Alikodoa macho pundi alipoitoa mfukoni simu hiyo. Macho yake yaliweza kusoma vyema yule aliyekuwa anapiga hakuwa mwingine alikuwa ni George ambaye ni rafiki yake. Mshikaji kabidi apokea akamwambia George niambie bado uko humu home. Akamwambia pana bwana, mimi naingia getini huko kwa sehemu gani? Ah, Njoo huko mwanangu sehemu ya kiferia. Sawa sawa. Alisikika George akitikia sawa sawa kwenye masikio ya Franki alipokuwa ameishika ile simu vizuri kabisa katika eneo lile la masikio yake kusikiliza yale mazungumzo ambayo hayakuchukua muda mrefu. Hatimaye akawa anasalimiana na George live to live. Oh, anaambia ndugu. Ah. Safi mbona mapema George nyumbani kuna chosha nini? Au Au nani Emmanuel ametoka kama kawaida yake? Maana yule ni mzee wa totozi yule mzee ana ruti yule. Ah. Ya yeah, Frank. Kama kaida yake Emmanuel unafikiri alichukua muda tangu ule viondoka? Eh mbona alitoka dakika zile zile? Du. Oh, anamjua yule kijana. Okay. Niambie George. 
Unavinona hapa hata si elewi ndugu yako. Sijui ni <laughs> Sijui kilinisibu nini mwanangu. Mpaka nikawahi kuja huko chooni. Mimi si Mungu alikuwa na makusudi yake. Kuna nini tena kimetokea Frank? Aluliza George huko akimwangalia Frank mbele, chata basamu wazi wazi kiasi kwamba kilimfanya George kuendelea kuuliza. Kuliko ni Frank? Ah. Ndugu yangu ya acha tu. Acha George. Ni jambo la kawaida lakini linaweza lisiwe la kawaida kama unavyofikiria. Kevipi Frank sija kuelewa. Ah babu sio na haraka sina kusimulia. Ah ni sio na haraka vipi wakati unanitisha mzee bwana? Wewe useme tu mimi nakusikiliza. Ah ah tulia George. Mungaliza nini sasa? Hivi ndugu nisikilize. Hai nakusikiliza. Naam. Nisikilize kwa makini. Ah bwana Frank bwana nakusikiliza bwana kwa makini niambie issue 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 nini? Ah ah mimi napongea sitaki kunipanikia kati story ni ya kwangu ambayo nataka nikwambie. Okay sawa niambie nakusikiliza. Sasa sikiliza George. Unanisikia? Ah bwana Frank mimi nakusikia bwana. Okay. Naweza naweza nikasema kwamba kama ni bahati ambayo miaka mingi nilikuwa nimekosa. Unajua nini George? Hasa mimi nitajua nini akatoa ndo unanisibule. Mimi sijui. Basi kama hujui, leo mwanangu utajua. Jifti. Alitaja jina lile ambalo si mara ya kwanza George kulisikia alikitoka kwenye kinywa cha Frank lakini hakuwa na kumbukumbu sahihi mara ya mwisho alilisikia wapi. Gift. Gift binadamu yani mtu gift zawadi sija kuelewa. Ah ah babu. Gift jina la mtu zawadi 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 ya nini? Gift. Najua utakuwa umemsahau habari za huyu mwanamke lakini ikumbuke kwamba kuna siku ni sheku kuambia habari zake tena kama siko sahihi mwaka mmoja uliopita ndio nilipokuambia habari zake Ah Kama inakuja hivi afu kama inakataa Kama namkumbuka eh imekuwaaje kwanza Oya usiulize imekuwaaje George ni hivi nimeonana naye leo Tena sio leo nimeonana naye sasa hivi hapa chuoni hapo uliko simama wewe Na mimi hapo yani haki nakwambia sijaamini kama ni yeye Unasema kweli? Sasa mimi na utani na wewe. Nimeonana naye. Kwa sasa hivi nina namba yake yani hapa mwanangu wewe ziamini. Waswahili hawakukosea kusema kwamba milima ikutani lakini binadamu tunakutana. Unajua mimi siwezi kufikiri kama ipo siku isiyokuwa na jina eti kama nitakuja kuonana na Jifti mtu huyu katika miaka sita iliyokuwa imepita sikwahi kumuona. Wewe mwanangu wewe Jifti kapendeza wewe. Maneno hayo yalimfanya George ashindwe cha kufanya. Na si hivyo tu, yalimwacha na maswali kibao. Wakati huo taratibu alikuwa kijongea kuangalia mahali pa kukaa. Maana muda wa kipindi chao haukuwa umeodia. Waliendelea na mongezi yao, marafiki hawa wawili wa kushiba kweli kweli na mzungumzia Frank pamoja na George. Muda wote Frank ndo alikuwa ametawala kwenye hayo mazungumzo huko jina la msichana yule jifti na mambo yaliyopita miaka kadhaa yalichukua nafasi kana kwamba ndo ilikuwa imetokea juzi juzi tu <sighs> Sikia nikwambie George Wakati huo nilipokuwa kidato cha tano kule panda hilo Jifti alikuwa kidato cha tatu Kila mmoja alikuwa anajua sifa zangu uwanjani nafikiri hicho kilimvutia sana maana uwezo wangu wa kumfumu yani kufumua fumua mashuti tukiwa tunacheza na timu pinzani walinipachika jina la Frank Lampard. Yaani ukinifananisha na ule kiungo yule aliyowahi kutamba miaka hiyo ya nyuma kidogo na timu ya Chelsea ya jiji la London England kule. Balaa ndugu yangu. Mimi nilikuwa balaa. Nilikuwa hatari mtupu. Nilikuwa box to box midfielder, you know? Hicho ndo kilichokuwa kinamvutia zaidi ule mtoto asikwambie mtu. Ojojwe. Ule binti alikuwa ananikubali. Aliongea Frank na wakati huo alikuwa eneo lile la chuo kwenye vimbweta ya zile sehemu za kukalia. Frank aliendelea kujisifia huko akilitaja mambo mengi aliyokuwa yamepita miaka kadhaa huko nyuma. Kwa upande wa George alibakia tu kuwa msikilizaji tu wa maongezi yale. Huko akiona sasa kama vile kitumbuo kimeingia mchanga maana sasa 
Baada kumalizika tatizo aliona sasa huenda tatizo likajirejea tena. Japo hakujua kama Frank alikuwa na mahusiano na mwanamke yule au la ndio kufahamiana tu. Lakini kwa mtazamo mfupi tu bado Frank alikuwa na mawazo ya kumpata Jeffy. Ambaye miaka kadhaa kila mmoja alionekana kumpenda mwenzie lakini hapakuwa na mahusiano rasmi kati ya Frank na bidada huyo Jeffy. Mudo lienda na hatimaye waliingia darasani na kuendelea na kozi yao ambayo ilikuwa imebakisha wiki kadhaa kumalizika ili waweze kurejea Tanzania. Siku hiyo ilikuwa ni utofauti sana maana mwisho wa kipindi George alimuita Frank amsubiri wakati unatoka kabla yeye kwenda kuzungumza jambo na lecture yule jambo ambalo Frank alikuwa hana habari nalo kumbe alikuwa anaenda kuzungumza kuhusu habari zake. Maongezi ambayo hayakuchukua muda mrefu sana hatimaye karudi kikubwa alienda kuongea naye kuhusu mwenendo wa ndugu yule na jambo lile ambalo lilianza kumogopesha George lakini lecture yule alimtoa hofu kuhusu Frank hivyo kutokana na majibu hakuwa na hofu kama mwanzoni kwa sababu aliamini sana huduma zake hivyo hakuona kama kuna kitu kinaweza kuharibika wakiwa nchini humo Kwa vipi George Lilikuwa ni swali la kwanza tu aliporejea kutoka kwa lecture yule ambalo lilimfanya George atabasamu kidogo na kucheza na akili ya Frank. Uzuri George alikuwa amesomea kidogo saikolojia. Hivyo alikuwa ni mwepesi mno katika kujibu maswali ambayo yanaenda na kile ambacho muuliza swali. Alikuwa akikitegemea. Hivyo jibu lilikuwa ni jepesi tu tofauti hata na alivyokuwa na Tanzania. Nilikuwa nauliza habari za mtihani. Alikuwa anataka kurupatia lakini ah, nimezungumza ya kwamba nitampa tu mlungula. Eh, imekuwaje? Ah, imekuwaje imekuwaje nini sasa na wewe? Usichoelewa hapo nini? Alitaka kutugia mtihani lakini nimeona tu nimpe pesa ili jambo lishe juu kwa juu. Mimi mambo ya bitiani ya nini bwana? Aliongea George neno ambalo lilimfurahisha sana Frank na wakati huo walishaanza kutoka eneo hilo. Taratibu walianza kuitafuta njia kuelekea nyumbani huku utani kama kawaida ulichukua nafasi miongoni mwa wali wale. Chukweli, licha kwa marafiki. Urafiki wao ulikuwa ni kama ndugu. Ulikuwa kama ndugu vile, maana ulikuwa ukinoga sana. Waliendelea kupiga domo kama kawaida yao mpaka walipopata usafiri. Wakati inatimu saa nne usiku, walikuwa nje ya nyumba waliokuwa wamefikia. Waliingia ndani kama ilivyokuwa kawaida yao. Lakini siku hiyo ilikuwa ni utofauti kwa sababu Emmanuel yule mwenyeji wao alikuwa amesha uchapo usingizi mapema tu. Jambo ambalo walipokuwa wanaingia ndani mule walikuwa kisikia kama ndugu yule anagombana na mtu kumbe alikuwa kiota. Yaani waliangwa kicheko ili wali wakati huo George alikuwa kimalizia kufunga mlango wa nyumba. Kwa bahati chakule kilikuwa kimeandaliwa mezani. Hivyo kufika kwao kuliendana na kupata maakuli kabla ya kila mmoja kuelekea kulala. Lisari moja lilitosha kila mmoja kuelekea eneo lake la kulala. Hakuna hata mmoja aliyekuwa kitamani kubaki sebleni kuangalia TV. Kitendo cha kuingia ndani tu kilimpa nafasi Frank kutafuta namba ile aliyopewa na Jift mchana punde tu alipoonana. Muda mchache baada ya tafakuri kidogo na kuanza kuipiga. Ilichukua kidogo tu muda mpaka upande ule wa pili kuipokea ile simu ile ikafuatiwa na sauti nyororo iliyopenya vyema kabisa ndani ya ngome za masikio ya kijana Frank. Sauti tu Elimridisha Frank kuamini kwamba yule aliyekuwa anaongea naye alikuwa ni Jift. Hala, ilikuwa ni sauti laini ya mtoto yule wa kike kipenya vyema kwenye masikio ya Frank punde tu alipopokea simu ile. Ah, uh, I'm Frank. Yes, Frank. Ilikuwa ni sauti tena ya Jift kuonesha kuitambua sauti ya ndugu yake yule ambaye sasa alianza kuyatawala mazungumzo yale ambayo kwa kiasi kikubwa yalikuwa yanaongelea maisha yaliyokuwa yamepita miaka kadhaa pindi wao hao walipokuwa kisoma pamoja Mazungumzo yalikuwa ni marefu mno huku kila mmoja akionesha kufurahika na kile ambacho mwenzake na kinena Vicheko navyo vilichukua nafasi ndani ya maongezi yale kwa asilimia kubwa sana Yeni Frank alikuwa kigaragara juu ya kitanda kile utafikiri alikuwa yuko baharini Aliogelea mm, la ogelea wapi bwana juu ya kitanda Kumbe ni maongezi tu na gift Ndiyo yalikuwa yakimfanya kufurahi mpaka jino la mwisho. Waliendelea kuzungumza mpaka usiku nao ulianza kugawanyika kuingia alfajiri bado tu waliendelea kuongea maongezi ambayo hata haikujulikana mwisho wake ni upi. Lakini si usingizi nao usivyokuwa na adabu 
Uvumilivu ulimshinda jifti huku Frank akiwa bado na hamu ya kuendelea kuzungumza, lakini hakuweza kuzuia lile. Hakuweza kuzuia lile Frank kwa muda ule. Alichoweza kukifanya ni kupanga miadi asubuhi ya siku ile ambayo tayari ilikuwa imeshaweza kuingia wa, waweze kuweza kuonana. Kwa namna hiyo, kidogo ilimpa uheni Frank ambaye bado alikuwa na hamu ya kusikia sauti ya jifti kwenye sikio lake. Baada ya kumaliza kuongea na Jifti kwa upande wake Frank usingizi ulichelewa kuja kwa wakati huo. Sauti ya Jifti ilikuwa bado ikiendelea kucheza kwenye ngome za masikio yake. Alijitahidi kuizuia lakini hiyo haikutosha maana hata alipopata usingizi basi ndoto nayo ilikuwa imechukua nafasi. Ndoto ambayo mara ya mwisho alikuwa ameota miaka mitano ilikuwa imepita. Basi ilirejea tena maeneo yale yale. Kwa tahamaki Alinyanyuka huko akiwa anakumbuka alivyokuwa akinena mbele msichana yule. Ahadi ya upendo. Frank akajiuliza, "Hiki nini tena?" Alijisemea mwenye Frank pindi alipokuwa amekurupuka usingizini pale kabla ya kuchukua simu yake na kutazama saa ambayo ilikuwa ikionesha muda ule ya kwamba ni kumi na mbili na nusu. Hapo hata mpango wa kuendelea kulala haukuwepo tena. Haraka kaelekea bafuni wakati huo kulikuwa kupo kimya hakuwa George wala yule Emmanuel mwenyeji wao aliyekuwa ameamka. Alinge bafuni na kuanza kuoga wakati huo ile ndoto nayo na ilikuwa ikimrudia rudia pindi alipokuwa anaoga. Ilimsumbua sana ile ndoto. Lakini hakuwa na jinsi yoyote ile. Alifahamu upendo aliyokuwa nao kwa yule mwanamke Jifti siku za huko nyuma. Sasa ulikuwa umerejea kwa ghafla mno. Kwa muda kichwa chake kilikiri ya kwamba upendo wa kweli haufi. Wakati anatoka bafuni Frank na mlango wa chumba cha George ulikuwa unafunguliwa. Kufunguliwa kuli kulindana sambamba na George aliyekuwa amejifunga taulo kuelekea bafuni. Alipiga hatua kadhaa kabla ya George kushtuka huku hakiwa haamini kila alichokuwa nakiona kwenye mboni za macho yake. <tos> Wewe, leo imekuaje ndugu yangu? Ilikuwa ni sauti ya George punde tu ilipoonana na taswira ya Frank ambaye Haikuwa kawaida yake tangu afike nchini mule Uganda kwa kwa mka na kuoga kwa muda ule. Ah ndugu yangu, kawaida tu bwana George. Afu mwenye nimejishangaa usingizi umekata kabisa siku ya leo. Frank alidanganya hivyo wakati huo tayari anachepuka kuingia ndani kwake. Kikweli siku hiyo ilikuwa ni utofauti sana tangu ilipoanza hata kumalizika kwa upande wa Frank. Kitendo kile tu cha kutoka bafuni mara moja. Alipiga pasi nguo zake fresh kabisa na kujaandalia chai kabla ya kuaga George kwa miadi ya kwenda kuonana na Chifti. Kwa upande wa George, hakuona shida yoyote ile. Alishajua hakuna kitakachoweza kuharibika. Maana mandhari kama kutakuwepo na penzi jipya litauchipua pale linaweza lisiwe shida sana kama lile lililokuwa mara ya kwanza. Maana lile mara ya kwanza liliweza hata kusababisha kama uchizi kwa upande wa yule rafiki yake ya Frank. Franki alijanda haraka haraka. Huku George naye alikuwa tayari ametoka kuoga wakati huo kijana Emmanuel bado alikuwa anapiga tu usingizi. Hivyo wakati Frank anajiandaa George kama kweda yake aliendelea kumchombeza na viji maneno vya utani utani tu akamwambia na kuona leo mbaba. Frank alitabasamu akasema acha zako George. Ah niache nini najua mtoto jifti huyo? Ah <laughs> ebu acha bwana. Ah niache nini Frank au wa wa. Wako mka muda huu wewe? Uh, kwa nini siweze kuweza kuwe sikiliza? Kwa nini umenisahau George kipindi kile tulivyoku ulivyokuwa unanikuta kazini kila siku? Mimi nawahi kuwa mka mapema tu. Ah. Sema kweli kaka, kipindi kile, yani <laughs> ah. Hata nikijaribu kudamka. Hm? Nilikuwa sikupati. Wewe kaka ni hatari sana wewe. Wewe namba moja. Aliongea Frank huko akiacha tabasamu na kichego cha chini chini. Eh ndio hivyo sasa. Sasa hapo cha ajabu nini kuna milo limewekwa kwa mko. Ah, lakini si ilikuwa kipindi kile baba so sasa hivi. Ah wewe ndo nimeanza sasa sasa hivi mimi siku hizi nawahi kuamka. Haya kaka. Ila mimi najua sababu. Aliongea George wakati huo Frank akimaliza kumimina chai kwenye kikombe na kuanza kunywa. Ambapo dakika kadhaa alikuwa amemaliza na hakutaka kuchelewa mara moja tu alimwaga George ya kwamba anaenda kwenye miadi na msichana yule kama usiku wa jana walivyokuwa wamepanga. Hivyo dakika kadhaa alichukua usafiri na kuelekea eneo hilo la miadi.
mwendo wa nusu saa tu ulitosha kufika eneo lile. Wakati huo saa moja na nusu ilionyesha vyema kwenye saa ile aliyokuwa amevaa kukabilisha utanashati wa ndugu yule ambaye Mungu alimjalia kumomba. Hakuwa mrefu sana wala mfupi sana kaumbo cha wastani tu kilichojazia na mazoezi. Basi hii ilikuwa ni tishio hata kipindi yupo shuleni namna alivyokuwa akiutumia mwili wake haswa guu lake la kushoto ilikuwa ni hatari pindi liunasapo mpira. Timbizani zilikuwa zinakoma tena ni kukoma na kujuta zaidi maana hata ukiwa umejaza viungo wa kabaji wa aina gani lakini aliweza kucheza eneo lile la kati kama yuko peke yake vile. Frank alikuwa ni mchezaji mpira bala bwana. Hakukosea kabisa kumwita Lampard nguvu ya guli la kumfumua mashuti lilikuwa linanyanyasa sana makipa wengi kutoka timu mbalimbali. Basi tuachane na hayo taratibu Frank alijisogeza lile eneo na akaketi kabla ya muhudumu kuweza kufika na kuagiza kinywaji sekunde kadhaa baada ya kupiga mafunda mawili ya kile kinywaji alichokuwa amekiagiza. Frank alinyanyua simu yake na kuanza kupiga namba ile iliyosomeka vyema kwenye kioo cha simu yake Jeft. Ilita kidogo kabla upande wa pili kuweza kupokea. Ah. Uh, Nishafika eneo hili uko wapi? Sauti ya Frank ilisikika vizuri ikitokea kwenye kinywa chake kuelekea upande ule aliyokuepo mpigwaji kusikia kila alichokuwa nakisema. Nipo njiani na karibia nafika hapo umekaa upande gani? Au huko mwisho mwisho huko. Naam, aliongea Frank kabla ya kukata ile simu akimsubiri Jeft. Mawazo kibao sasa ilichukua nafasi huku akipanga mada za kuzungumza na mdada yule lakini kila alivyokuwa kipanga alikuwa anaona bado si nzuri sana na hawezi kumvutia kwa yale maneno ambayo alikuwa anayapanga. Hapo Frank alikuwa kiomba gift ya siwe na mtu. Kama akifika hataweza kumtamkia kwamba anampenda kwa mara nyingine. Akiwa anaendelea kuchagua mada ya kuzungumza kabla hajajua ni ipi ghafla mboni zake zilionana ana kwa ana na msichana huyo. Namna imeonekana wa Jeft kwa mara nyingine tena ulikuwa ni utofauti sana mbele ya mboni za Frank. Kiukweli Jeft alikuwa amependeza ajabu. Lazima uweze kukubali kwa mwanaume yeyote yule rijali. Acha hawa watoto, si ridhiki lakini kwa rijali yoyote ukimwona tu kwa mapigo yale, lazima utaleta usumbufu. Kwa namna ya utembeaji wake na mpangili wake ule wa mavazi, I say, he, italeta tu shida kidogo na ilimletea shida Frank hata kuamini kila alichokuwa nikiona mbele ya macho yake. Ni wewe Jeft? Kwa mshangao Frank aliuliza wakati huo Jeft akisogeza kiti ili kuketi mahali hapo. Yes, it's me. Alijibu Jeft huko akimtazama Frank kwa mapozi mno. Kama vile alikuwa anamkonyeza. Sauti ile nyororo na laini ile penya tena ndani ya ngome za masikio ya Frank huku kimwacha na butua kwa mara nyingine. Ah, seda. Kweli umependeza mbaya mtu wangu. Yaani mpaka naogopa kukana wewe. Ah unaogopa nini Frank kawaida tu bwana ibwacha zako. Aliongea vizuri sana sauti ile ya Jeft wakati huo. Muhudumu alikuwa anakaribia hilo eneo. Akawaambia karibuni. Alizungumza ile muhudumu akifuatiwa na sauti ya Jeft akiagiza kile alichokuwa nakitaka kabla ya kurudi upande wa pili wa mazungumzo wakati huo Frank alikuwa akiendelea kutalii kiwizi wizi kwa mara nyingine tena kwenye mwili wa Jeft. Mhm zatoka jana Frank nzuri tu. Mm, sawa. Aliguna kidogo Jeft mguno ambao alimfanya Frank aulize juu ya kile. Unaguna nini Jeft? Kawaida tu Frank. Alijibu Jeft huku akimalizia funda ya kile kinywaji alicholetewa na muhudumu wa ile hoteli muda mfupi tu wakiwa katika ile mazungumzo. Mazungumzo yaliendelea kwa muda kidogo na kila mmoja akimkumbusha mwenzake mambo yaliyokuwa yametokea miaka iliyopita kama ilivyokuwa jana. Basi na pale ilikuwa ni vile vile. Vicheko vilikuwa vimetawala kwa wili wale. Muda nao uliendelea kuchukua nafasi. Hakuna aliyetamani kukatisha mazungumzo ya yale. Kila mmoja alionekana bado na hamu na mwenzake. Mazungumzo yale yaliwapeleka kuzungumzia hadi masuala ya mahusiano. Frank hakumficha chochote kile bidada huyo Jeft. Alimuelezea yote yale yaliyokuwa yamemtokea kipindi cha nyuma kuhusu shani. Mambo hayo kiukweli Jeft alikuwa alivyosikia tulimonia huruma sana Frank hadi kufikia kuanzisha tabia ya ulevi iliyokuwa imekithiri. Kiukweli hakuwa tu Frank aliyekuwa kiumia pindi alipokuwa na yasimule yale hata kwa upande wake Jeft aisaliumia sana. 
huku akijutia kwa nini alitokea yale ya nyuma light kama angekuwa naye kisingeharibika kitu kama vya Franki saa pole sana Franki mtu wangu pole sana ah, ndio hivyo jifti wanawake nyinyi yani basi tu Franki alimtupia lawama kidogo jifti kabla ya jifti kuibuka na jibu lilobadilisha hali ya hewa <laughs> Najua Franki Lakini hatupo sawa Franki so wanawake wote Si kwamba wote na wote tupo kama shani. Sijui unaelewa? Kwa upande wangu Frank wewe kwenye moyo wangu ulibaki milele. Upendo wangu ambao hapo mwanzo nilishindwa kuweka wazi kwako kutokana na nilikuwa sijui habari za mapenzi nilipokuwa shule. Ila moyo wangu ulikuwa ukihisi kitu, tena si kitu cha kawaida. Daima ulibaki kuwa wangu Frank. Sikuwahi kuwa na mwanaume hata wenzangu walikuwa na shangaa hili wanapongelea mambo ya mapenzi daima mimi huwa mstari wa mbele kulitaja jina lako mwanaume ambaye nilihisi una kitu cha ziada kwa hiyo sikutaka kukata tamaa niliamini ipo siku tutakutana tu kwa nilifanya juhudi sana ya kupata ya kukupata lakini nilishindwa nilishindwa mwanzoni lakini wiki mbili zilizopita zile, zile niliweza kupata hata pa kuanzia kukupata pindi ambapo nilitegemea kumaliza masomo yangu ningeweza kukupata Jeffrey aliongea maneno yale ambayo sasa ilianza kumpa faraja Frank ndani moyo wake. Akiamini ile ndoto aliyokuwa anaota sana miaka sita kama si mitano iliyopita inakwenda kutimia. Um. Chukweli sijui ni kwambie nini Jeffrey. Hakika we ni ahadi yangu katika huu ulimwengu wa kimapenzi. Aliongea Frank huku mdomo wa juu na wa chini ukikosa uiano wa kila alichokuwa nikiongea. Maana ilikuwa ni kama ndoto. Hata hapo maongezi yaliyofuatia yalikuwa yakiongelea penzi lile ambalo lilikuwa kama limeanza rasmi lakini mizizi yake ilikuwa ni miaka sita nyuma iliyokuwa imepita. Hakuna aliyetamani kuingia chuo kwa siku ile hata George alivyojaribu kumpigia Frank alimwambia tu hatudhuria kipindi kile. George alishatu kucheka na kumtupia vijema maneno ndugu yake. Basi siku ilikuwa njema sana na hata zilizofuata zilikuwa vile vile kila mmoja alionekana ana upendo wa dhati kwa mwenzake. George aliweza kumtambua Jeffy na hata Emmanuel pia alipata shavu la kumjua shemeji yule. Kiukweli George mwenyewe alikubali jinsi alivyo yule mwanamke akitumia knowledge ya yule lecture aliweza kumtambua kwamba yule mwanamke alikuwa na kitu cha ziada hataweza kumsumbua ndugu yake Frank hivyo George hakutia shaka hata kidogo juu ya mwanamke yule Jeffy Siku nazo hazikuchelewa kozilisha na Frank na George walitaka kurudi nchini Tanzania siku iliyokuwa inafuata jambo ambalo Frank Nilimpa wakati mgumu kidogo kutokana na penzi lile lakini hakuwa na la kufanya zaidi ya kumwambia tu Jeffy ambaye alishafahamu vyema ya kwamba Frank alikuja pale kutokana na nini maana alimpeleleza na kupata habari kutoka kwa shemeji yake. Hivyo alipokea tu vizuri taarifa zile huku akimwaahidi punde atakaporejea Tanzania miezi mitatu mbele mipango ya ndoa itafanyika mapema tu ili waone kabisa waishi pamoja. Siku ya safari haikuchelewa mapema Frank na George wakareje Tanzania na kupokelewa na muhando bosi wa kampuni yao. Kiukweli mwenendo wa kazi wa Frank ulirudi kwa kasi sana. Akawa Frank yule wa zamani. Kitembo ta ambacho hata bosi muhando aliona sasa, chizi alikuwa kapewa rungu kampuni ilisimama kuwa na kampuni kweli kweli. Kampuni kawa kampuni kweli kweli. Tangu waliporudi, faida ilianza kuonekana. Sasa bosi muhando alikiri wazi wazi. Huku akimpongeza sana George kwa ushauri mzuri juu ya lile. Hakika hakuwa ha, ini hakuwa amepoteza kitu bosi Mohando. George. Hakika wewe ni mwanaume. Aliongea bosi Mohando punde tu George alipoingia kwenye ofisi yake. <laughs> Kwa nini bosi unasema hiyo? <clears throat> Labda ni sema Frank amekuwa Frank kweli kweli. Na na tena amekuwa ni Frank kuliko hata yule Frank wa mara ya kwanza. Eh? <laughs> Unajua siamini macho yako. 
uh, bosi nilitegemea hilo nafahamu jinsi gani tulivyokuwa tunakosa huduma yake Frank Frank amekuwa kweli kweli sasa hivi na nikwambia kitu ehe niambie George hata kule nyumbani anapokaa heshima imerudi wewe unasema kweli heshima imerudi bwana bosi alafu sijakwambia siri unajua Frank sasa yupo katika mstari uronyoka una maana gani kusema hivyo George utanielewa tu mkuu si kosa nyingi Ah, Joji, tusivichane kwa sasa mimi nina mpango wa kumnunulia Frank nyumba baada ya hapo na wewe utafata. Ah, bosi itakuwa vizuri sana mkoo. Na kwa ajili ya hilo ninalokuambia, pia utakuwa umemsaidia sana. Mpango gani wa Joji si uniambie? Acha na mkuu nikungate sikio bosi. Eh, niambie. Ninapokuambia safari ya Uganda, naweza nikasema ilikuwa ni safari ya mafanikio kwa Frank, si kwa ajili tu ya kampuni, bali hata kwa maisha yake binafsi. Hivi ninapokuambia Frank sasa amepata dereva katika maisha yake. Amepata dereva una maana gani John? Ah, bosi, mbona jibu jepesi? Frank amempata mwanamke wa maisha yake. Kwa nini nasema hivyo bosi? Tulivyokuwa Uganda, si kwa ajili ya matibabu tu ya Frank. Nimejifunza mengi sana. Naweza kumgawa mwanamke kwa kumwangalia tu. Sasa kwa mwanamke ambaye alimpata Frank kule, ah, bosi, yule ni zaidi ya mwanamke ninavyokuambia. Na uzuri inavyosemekana ndiye aliyekuwa mwanamke wake wa kwanza wa Frank. Mm. Wa kwanza hapo sijakupata George na maana huyo mwanamke walikuwa kijuana na Frank tangu awali au hapo hapo boss. Eh wala, uko sahihi kabisa. Sijui ni kwambieje boss lakini nafikiri mipango ya ndoa Frank anaifanya chini chini tu. Pindi binti yule atakapokanyaga ardhi ya Tanzania miezi michache ijayo. Nadhani atakweka wazi boss. Si unajua nipo karibu na kapeti Hivi unyevu unyevu lazima nianze kusikia alafu ndio wengine muupate. Kwa hapo mimi nimekungata tu sikio boss we kausha. Aliongea George maneno yale huku vikifuatiwa na vicheko kwa kuwa bosi Mohando anamwamini sana George. Kwa hiyo hakuona kama kuna tatizo lolote lile. Miezi ilikatika na hatimaye mwezi wa pili ulitimia tangu arejee nchini Uganda kati ya George na Frank hakuna kilichobadilika Frank aliendelea kugonga kazi kwa juhudi kama vile Mohando alivyoahidi kumnunulia Frank nyumba basi ulipopita ilipopita miezi miwili tokea wafike nchini bosi Mohando alimfanya surprise Frank kwa kumnunulia nyumba yenye thamani ya milioni 80 maeneo kimara kule mbezi nyumba ambayo kiukweli ilikuwa ni nzuri haikuwa kubwa sana ila ilijengwa kisasa sana Frank alifurahi sana Raili zidi mno mpaka aliwa taarifu karibia watu wa, wa, wa zake wote siku hiyo na hasa mpenzi wake gift habari zile zilimfurahisha sana huko kiamini pundi tutataka kurejea Tanzania hata kaa tena kwa mzee wake sasa ataamia moja kwa moja kwa Frank baada mipango ya ndoa yao itakavyokuwa imekamilika jambo ambalo Frank alikuwa akiliota leo kesho muda haukubaki nyuma hatimaye gift alirejea Tanzania Mambo sasa yakawa moto moto. Hakuna kificho. Mipango ndio ilifanyika haraka na kizuri kwa upande wa wazazi wa Jifti hawakuleta pingamizi hata kidogo. Hivyo baada taratibu zote ndio ilifungwa ndani ya mkoa Morogoro. Ndoa ambayo ilikuwa ni gumzo kila kona. Hata wale marafiki waliokuwa kisoma na Frank na Jifti panda hill baadhi walipata furaha kuhudhuria. Kiukweli wengi walikuwa hawaamini amini lile lakini kwa mambo yalivyokuwa wenyewe waliamini. George Alikuwa kicheza kama pele katika kulisimamia lile akisaidiana na Chris. Hatimaye ndoa ilipita. B na Bwana walirejea ndani ya da kuanza maisha yao rasmi. Pole. Baby. Baby. Sikujua kama utoko kwenye hali hii mpaka sasa. Ilikuwa ni sauti ya Frank wakati uko juu ya mwili wa JFT. <laughs> hii ilikuwa ni ahadi yangu kwako. Mpenzi kila siku nilikuwa nikijilinda kwa sababu nilipanga kukupatia wewe usichana wangu na nashukuru Frank umetimiza hadi yangu. Aliongea maneno yale huko akimpapasa Frank ambaye hakuwa kiamini lile. Da, usiku ulikuwa mrefu sana kwa wili wale. Waliendelea kusifiana huko Frank akimsifia zaidi jifti kwa ushujaa ule ambao wanawake wachache sana katika maisha ya kisasa wanaweza kuwa kama jifti kweli kidume alikuwa melamba dume kwenye lile Hakuna kilichobadilika tangu alipoingia kwenye maisha yale ya ndoa Upendo ulibaki kwa vile vile 
Mwaka kwanza ulipita wa pili ukapita ukajaliwa kupata mtoto wa kiume ambaye walimpatia jina la George. Ilikuwa ni kama kumwenzi George ambaye kiasi kikubwa aliweza kurudisha penzi lile lilikuwa limepotea kwa miaka mingi. Hakika ilikuwa ni ahadi ya upendo. Maisha yaliendelea kubaki kuwa na furaha kwa wili hao. Naam, na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Yote kwa yote tujifunze tu penzi la kweli daima huwa halifi. Msimulizi nilikusimulia simulizi hii. Naitwa Anko J na ninapatikana pale Instagram Anko J. Bye bye. Tukutane wakati mwingine.